İyi akşamlar arkadaşlar. İlim yolu uyanışa doğru ilim yolu Telegram grubu olarak bugün 7 Eylül Perşembe konuğumuz Ayşen Günaslan. Bildiğiniz gibi her Perşembe günü saat 20 ya da 21'de Ayşen Günaslan bizim e, hem YouTube hem Telegram sohbetimizin konuğu olaraktan bizlere hakikat ile ilgili bilgiler verecek. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Selamlar. Çok teşekkür ederiz. Tekrar bize vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Canım benim. Canım benim. <gülüyor> Geçen hafta konuştuklarımızdan e, keşke şunu da söyleseydim dediğim bir şey var mı acaba? Ondan başlasak. E, aklıma takılan bir şey vardı. Bir arkadaşım e, bu İçsel ilhamlarla ilgili bir mesaj olmuş. Onu okudum, onu fark ettim. E, bu içsel ilhamları, yani tabii biz şimdi kısıtlı, süremiz kısıtlı olduğu için e, böyle daha genel hatlarıyla konuşuyoruz. E, her birinin ayrıntısına inmiyoruz. Zaten ilk e, şey, canlı yayınımızdı. Evet. E, buradaki içsel rehberden kastımız e, aslında kişi de e, Cebrail birinci dediğimiz ki o da kişinin kendinden açığa çıkıyor. Yani dışarıda hiçbir varlık yok bir kuvvedir kişinin kendisinde. Aklı küllün açığa çıkmasıyla birlikte ilham açılıyor. Bu herkeste açılır mı? Bir fikrim yok. Açılanların olduğunu duydum. Şahit olduklarım oldu. Yani kendi bildirimiyle. Onu da bu şekilde açıklık getirmek istedim. Onun dışında söz sizde İnanç Hanım. Şimdi ben konuştuklarımızdaki geçen haftaki notları açtım. Ee, orada senin söylediklerini söylemek istiyorum. Ee, dedin ki, mesela benim ilk duyduğum cümleler bazıları, e, kalp çakra yatay enerjisini genişletiyor dedin. <gülüyor> Rahimden Rahman'a dikeydir aslında yolculuğumuz dedin. <gülüyor> Onun için dedin kalp çakrasından da geçmemizin geçmek zorunda olduğumuzun sebebi bu dedin. Ee, i̇şte bulunduğumuz kemaletten, tohumdan ağacı anca bu şekilde gidebiliriz dedim. Yani dike yaptığımız yolculukla gidebiliriz. Ee, öz dediğiniz şey dedim. Bir andan it- e, ibarettir. Onun ne zamanı, ne de mekanı vardır dedim. Edep demek dedin, e, samimiyet ve safi aşk demek de dedin. Öz bilinciniz dedin, akıl ve kalbin birleşmesiyle dedin olur. Akıl ve kalbi birleştirecek bir şekilde sizlere sohbet edeceğim dedin. Ben kendi uyanışımda maddenin bedenimde yok oluşuna şahit oldum dedim. Manevi rehberlerim ben dedin yakaza halindeyken oldu. Cehenneme, ce- cehennem, cennet, cehennem bunların hepsi dedin sırat-ı müstakim yani yol bunların hepsini bilerek gideceğiz dedim. Bu süreçlerde dedin giderken esma suretlerinde aslında sizde olmayan esmalarda deneyimleyebilirsiniz dediniz. Ve deneyimledikten sonra zihin tamamen duruyor ve bir boşluk alanına giriyorsunuz. E, o boşluktan korkmayacaksınız. O boşluk anı dedin, o boşluğun içindeki oluş halini, oluş halini deneyimleyeceksiniz. Özellikle vurgulayarak söyledim. Daimi huzur istiyorsanız dedim, o daimi huzur alanı orasıdır dedim. O boşlukta kalma hali bilinçte uyanışı gerçekleştirmektir. Maddede ne kadar köklenirse maneviyat o kadar yükselir. Madde ve manayı birlemek gerekir. Beşer yönünde varım. Ruhsal olarak öze bağlıyım. Dediniz. Zihni evcilleştirmeye Egoyu terbiye etme, duygular dengeleme, nefsi ehlileştirme, 
bunlar konusunda bizlere yardımcı olacağını söylediniz. Sonra emmare temel ihtiyaçlar, levvame, sorgulama, mülhime, e, kalp çakrası, raziye gibi nefs mertebelerinden birazcık dem vurduk. Derken bugüne geldik. Sevgili. Tekrar şöyle bir toparlayalım mı? Tabii. Yani böyle öyle bir anlatın ki Einstein'ın dediği yoldan gidelim. Yani bildiğiniz bir konuyu eğer 6 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatamazsanız aslında o konuyu bilmiyorsunuz. Sadece ezberlediniz demektir. Halbuki ben biliyorum siz e, bir fizikçisiniz, fizik okumuşsunuz. E, ben matematik okudum, siz fizik okumuşsunuz. E, normalde e, insanlar 200-300 kelimeyle yaşarken bizim kelime hazinemiz aldığımız eğitimlerden biraz daha fazla. Belki biz 300 bir kelime biliyoruz. Dolayısıyla bir tık yukarıda e, daha zengin kelimeler anlatabiliriz. O konuda çok rahatız. Onun için de buyurun anlat. Bilmiyorum. İnan canım inşallah elim gel, elimden gelmeye çalışacağım. Şimdi e, aslında hikaye tam da burada başlıyor. Yani bu dünyada hani o yüzden diyoruz ya biz beşeriz. Burada bir kişi kavramı var. Bir kişi var burada. Bir özne var burada dünya alanında. E, buna tasavvuf ehilleri Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak dörde ayırmışlar. Çünkü zihin böyle algılıyor. Şimdi bizim e, idrak etmemiz gereken böyle bir alan var. Bir herhangi bir hayvan ve insan hayvanı bir şey anlatmak istiyorum. Ben sizin görüntünüz sabit değil. Evet, gelmiyor. Nasıl? Yani mikrofona, yani telefona yan döndüğünüz zaman ses yankısı, dalgası öteki tarafa gittiği için netlik kayboluyor diyorlar. Tamam. Şöyle yapalım. Ben şu kendi görüyorum. Ses kayboldu mu? Hayır, şimdi değilsiniz. İyi mi? Ekranı da görebiliyorsunuz. Evet. Şu görüldüğü yerden çizeceğim. Ee, sığdırabilirim. İnşallah sığdırabilirim. Şimdi buraya bir insan çizeceğim. Çizdik burada. Bir insan tam olarak görünüyor değil mi? Evet. evet. Yani hatta birazcık daha uzatabiliriz onu. Evet. Şimdi insanın hani biz yedi çakra yedi nefis mantebesi diyoruz ya bir, iki, üç dört beş altı, yedi yedi mertebe üzerinden anlatalım. Yani bunu küçük senle anlatan da var. <gülüyor> ben buna şöyle bir hat çizeceğim. Sonra şöyle bir hat daha çizeceğim gördüğünüz ilk üç boyut, ilk üç bilinç seviyesi ya da ilk üç e, şey, çakralar evet. tamamen dünya aynı. Yani e, şeriatta buna ne deniyor? Şeyde, tasavvufta şeriat. Şeriat alemi. Şuradan itibaren yola girdiğimizde artık tarif başlıyor. Kalbin olduğu alan, hatta şuraya kadar, yani burayı tamamen birliğine kadar, burası hakikat alanı, kuantum alanı. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Ee, görünür, görünmeyen alemlerin hepsini içine alan bir yer. Şimdi birinci de ne dedik? Kök çakra, temel ihtiyaçlarımızın olduğu yer. Biz evet. bu gördüğümüz insanı bir de şöyle piramide koyarsak, şöyle... Yukarıya doğru azalacak ve bütün sistemler böyleşecek. Biraz sonra onları anlatacağım. Şimdi biz bu dünya alanında bir, iki ve üçte 
özellikle. Dünyadaki fiziksel kuralları, kişi olan fiziksel kuralları yaşıyoruz. Burada her şeyin pozitifini, negatifi bulunuyor. Biz bu gördüğümüz dünya alemine aynı zamanda topluluk halini diyoruz. Topluluk aleminde artılar, eksiler var. Buraya aynı zamanda duygular ve düşünceler alemi diyoruz. Duygularımız, düşüncelerimiz. Hepsi burada bu varlık alemini var ediyor. Yani dünya planını. Hani bir e, spatyum vardır. Spatyumda deriz ya e, en yüksek boyuttan yani zatın olduğu sonra as- önce astral plan ondan sonra dünyanın bir kopyası ve en sonunda dünya dediğimiz katı alem açığa çıkıyor. Yani madde alem katıdır. Biz yukarıya doğru çıktıkça subdileşeceğiz. Yani katıdan sıva, sıvıdan gaza. E, geçen hafta söylemiştik. E, yol alacağız. Şimdi birincisi kök çakra dediğimiz emare nefis. Burada Kişi savaş ya da kaç tekniğiyle hayata bak- bakar ee, ve burada temel ihtiyaçları söz konusudur. İlgi ve yaklaşımı güvenli ihtiyacını karşılamak, sosyal ihtiyacını karşılamak için hayata bakış açısı budur. Burada tam anlamıyla bir akıl ve sorgulama yoktur. Levzane de biz dedik, sorgulamanın başladığı ama kişinin kendini sorgulayıp aynı zamanda kişinin kendini levmettiği yani e, pişmanlık duyduğu diyelim. Pişmanlık duyduğu olan ya ben bunları keşke yapmasaydım. Fakat burası dediğimiz gibi çokluk alemi. Burası duyguların ve düşüncelerin olduğu alem. Kişi birazcık daha yukarı bilinç olarak mühime nefis dediğimiz, ikinci sakral çakra dediğimiz, amigdala beyin dediğimiz, bağırsak sisteminin olduğu, duygularımızın çok yoğun yaşadığı alana geldi. Ama duygularımız, düşüncelerimiz ve zihnimiz hala bizde ve burada hala bir kişi kavramı var. Bu kişi ka- kişilik kavramını, Yukarıdan, kalpten gelen ilhamlarla açıp bu enerjiyi yukarıya doğru taşıyabilen kişi mutmain dediğimiz, kalp çakra dediğimiz, hatta bizim İsa boyutu dediğimiz, enel hak dediğimiz boyuta geliyor. Bu noktada kalbi, kalbi açılımları eğer yeteri kadar olursa aşka düşüyor. Ama burada kuantum alanda hala yani noktada noktaya geldiğimizde yok. Fakat kalbe geldiğimizde şurada gördüğümüz artı, eksi, artı, eksi çokluk alemini artık nereye düşürdü biliyor musunuz? İkiye düşürdü. Her şey sevgidir dedi. Biz bir şeyi, duygular alemi, düşünceler alemi, bir şeyi kutupluluk ilgesiyle yani zıtlılık prensibiyle e, algıladığımız anda zıtlını var ederiz. Bu bilinçte de var ederiz. Bu bilinçte de var ederiz. Bu bilinçte de var ederiz. Bu bilinçte de var. Şimdi aşk makamında diyorlar ki her şey sevgi. Hani konuşmuştuk. E, o dönemde ben bunu yaşadığımda e, işte Allah'ım sana yanıyordum aşktan. Allah'a olan aşkımdan. Hala orada dışarıda bir Allah arıyoruz. Hala orada dışsal bir varlık aleminde bir e, şey var. Allah kavramı var. İşte tamamların idrakında Kişi yol almaya başladıkça şuraya geldi. Burada yeniden bir e, bu pozitif negatif olayı var ya şurada pozitifini yaşadık ki aslında ikiye düştü. Buna şey de diyebiliriz. Ne diyebiliriz? E, burada cennet, cehennem. Doğru mu? Bu alana geldiğinde artık burası hakikat dediğimiz alan. Ama e, geçtiğimiz hafta da söylemiştik. Burası eksik makam. Neden eksik? Burada kişi Hakikatını idrak ediyor, aşkı yaşıyor. Aşkı yaşadıktan sonra fena dediğimiz fena mertebesine yani yokluğa doğru gidebilirse ya evet bütün bu gördüğüm alem, şu aşağıda gördüğüm dünya alemini benim beynim, benim zihnim var etmiş. Bu alem benden açığa çıkan bir alem dediği ve bunu idrak ettiği anda yokluğa gidiyor. Tam yok da diyor ki yani ben yokum ki ben yokum e, buna kuantumcular diyor ki mesela e, inşallah e, Allah nasip ederse e, ona da değiniriz atom ve atom altı parçacıklarla e, atom protonlar nötronlar ve protonun yani çekirdeğin altında da kuark boyutu bu kuark boyutunda da 
E, artık hatta takyonlara kadar gidiyor. İnşallah anlatırız onları. Evet. E, o da da takyonların gelecekten geldiği söyleniyor. Ve kuantum alanda aslında diyor ki, şimdi burada, burası tüm dünya alemi bizim gördüğümüz bir alem değil mi? Burayı görünen alem. Burada da gören var. Bu hakikat alanında da diyorlar ki, ben bir bir atomdan... Anlaşılmadı. Duyuyorum. Üstü anlaşılmadı, kesinti oldu. Şu an duyuyoruz. Altı görünen alem dediniz. Üstü? Ee, gören alem. Burada bir gören olduğunu. Sizden açığa evet. çıkan bir şey olduğunu idrak ettiğinizde e, gözlenen ve gözlemci var. Bilim adamları diyor evet. ki biz diyor e, elektronları bu deneyler yapıyorlar. Fizik deneyleri. Gözlemlersek var olduğunu. Hatta onu da zor gözlemledik. Gözlemlersek var olduğunu idrak ettik diyorlar. Şimdi bu noktaya geldiğimiz Kişi diyor ki Allah'ım hani fena dedik ya yokluğa doğru tam anlamı diyebiliyor. Sadece sen varsın. Her şey senin ifade bulmuş hali. Meğer ben bu alemi pozitifiyle, negatifiyle, iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle ben yorumlamışım. Neyi idrak etmek için? Kendimi bilmek için. Yani bilinmekte istediğim alemleri yarattım diyor ya. Bu alem görünür alem. O noktanın, şimdi sonra buraya geliyoruz, Rabi'ye, Marzi'ye dedik, noktaya geldik tamam mı? Yani kuantum alan aslında noktanın ilminin de olduğu alandır. Şimdi onu da şöyle daha sadeleştireceğim. Yedi boyut markadakine geçtik. Kendimizi idrak ettik. Şu nokta dediğimiz, öz dediğimiz, bilinçte, ha dedik ki biz ikiye ayırmışız. Buraya madde demişiz. Buraya mana demişiz. Şuraya rahim demişiz. Buraya rahman demişiz. Buraya görünen alem, buraya gözlenen alem demişiz. Bu noktada, şu hani dedik ya geçtiğimiz hafta, besmelenin altındaki nokta. Bu evet. noktada bütün alemlerin birbirini nasıl diyeyim, kendiliğinden oluşla açığa çıktığını idrak ediyoruz burada. Yani şunu fark ediyoruz ki aslında madde ve mana diye ayıran bizim zihnimizmiş. Yorumlayan bizim zihnimizmiş. Kişi bu kalbe gelip bu kalpte e, yeteri kadar arınma sağladığı anda neyi algılıyor biliyor musunuz? Zihin nasıl işler? Ego nasıl işler? Duygular alanı nasıl işler? Ve öz bunları nasıl açığa çıkarır? Aslında oyunun da açığa çıkması için bunların da gerekli olduğunu Son noktada idrak ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir varlık bu şimdi mesela ben bunu yazdım değil mi? Ben bunu yazdım çizdim size e, lineer olarak anlatıyorum fark ettiğiniz. Çünkü evet. bizim zihin lineer algılıyor. Yorumluyor, yargılıyor. E, anlamaya ve algılamaya anlamlandırmaya çalışıyor. Şimdi kişi şu noktadan sonra bir bunu yapıyor biliyor musunuz? Mutlaka yapıyor ya Zihin sakinleşmeye başlıyor. Duygularının nötrlendiğini fark ediyor. Yani aslında olanın olduğu haliyle çok kıymetli olduğunu. Not alıyorsunuz. Yani siz devam edin ben hızlı yazayım. Şimdi Meydana gelmesi için baktı, öz bilinmekliği istedi. İşte burası lokut alemi ise biz ona fasatlı lokut alemi diyoruz, ceberut alemi, melekut alemi ve e, en sonunda ne diyoruz? Mutlak varlık alemi. 
mutlak varlık alemine ne yaptı? Bu görüntüleri indirdi ve burada bir yaşam oluştu. Yani burası mutlak varlık, varlık alemi mi? Burası varlık mutlak alemi. varlık alemi. Tamam. Ölçüden kişi kendine diyordu ki biz burayı birinci uyanıştık. Ölçü idrak ettiğinde kişi aa her şey e, o kalbimizdeki Süveyda'dan o noktadan açığa çıktı. Dediği noktada birinci uyanışını gerçekleştirdi. Bugün Instagram'dan bir canımız sormuş. Dedim ki inşallah canlı yayında açıklarım. İkinci uyanış dediğimiz artık kişinin bu bilgileri idrak edip, hal edip, tüm varlığı bu anlamda oluş halinde kabule geçip, yorum, yargı, duygu durumlarının üzerinde bakın zihin, ego ya da duygu yok oluyor demiyorum. Tam olarak kişi bunların üzerinde kontrol yani bu nasıl diyeyim? Şimdi baktık ki kuantum alanda dedik ya her şey bir oyun. Bütün yaşam bir oyun. Aslında biz varlık olarak yokmuşuz. Burası hologram evrenmiş vesaire. E, ne yaptık? Yokluğa gittik değil mi? Zaten ben yokum. O yok. E, bu yok. Varlık yokmuş. Bu yokluğa gittik ya. Sonrasında ikinci uyanış dediğimiz yani kişinin artık bu idraka ulaşıp bütün bu varlığın içine bilinçli halde oluş halini kabul ederek akmasına ikinci uyanış deniyor. O nerede olacak? Artık yaşamın içine yeniden dönüyor. Nasıl? Anlamadım. O ikinci uyanış nerede oluyor? Artık bu bütün merkebeleri bitirdikten sonra ikinci uyanış. Uzunca süre şöyle oluyor. Zihin e, mesela bunu şöyle anlatayım. Ben bu tahtayı çocuk için almıştım. Çok sevdim şu an. Evet ben de çok sevdim. Gayet güzel oldu. Ben şimdi bunu şöyle anlatıyorum. Hala burada tam uyanışın olmuyor. Yani nasıl diyeyim? Evet öze gittiniz, özdesiniz. Ama kişi o öz deneyimi orada bir süreç geçiyor. Ehlileşmek adına ve dengeye gelmek adına yine. Kişi <gülüyor> ne kadar derin öze gider, ne kadar o, o hali bürünürse çünkü hala özde hareket yok dedik ya yaşam yok, hareket yok. Ne kadar oraya giderse yaşamın var olabilmesi için harekete ihtiyaç var. O kadar nereye gidiyor biliyor musunuz? Zihne gidiyor. Bu gidiş geliş öz zihin. Öz zihin. Bu arada bunu anlatıyorum ama bunların tamamı benim kendi deneyimlerim. Benim hikayem, benim e, yorumlarım. Benden açığa çıkanlar. Öz zihin, öz zihin, öz zihin dedikten sonra sonunda kişi bir noktaya oturuyor. İşte sıfır noktası dediğimiz yerde artık bir bakıyor ki her şey durulmuş. Bu bir süreç oldu. Ben de bir uzunca bir süreçte bu şekilde geçti. Önce özü deneyimledim. Boşluktaydım. O boşlukta gerçekten hareket yok. Dediğim gibi yaşam yok. Hiçbir şey yapmıyordum. Yani... Yemek yemek aklıma gelmiyordu, çocukla ilgilenmek aklıma gelmiyordu. Evet bir huzur hali var ama boş bakıyor. Çünkü zihin gerçekten orada çok e, duruluyor. E, artık zaten duygularınızın ve düşüncelerinizin üzerinde bir e, hakimiyet ve farkındalık sahibi oluyorsunuz. O farkın farkı dediğimiz yer. E, fakat varlığa dönüş çok çok kolay olmuyor. Zamanla özden zihine, yani ne kadar bunu şey gibi de düşünebiliriz. Bir ipi ne kadar kuvvetli çekersek o kadar yukarı fırlar değil mi? Evet. Ne kadar derine gidersek o kadar yukarıya yani zihne yaşamın içine. En son noktada bu duruluyor ve zamanla siz diyorsunuz ki ha ben bu bilinçte bu idrakla aslında varlık ve yaşam varmış. Her şey gerçekmiş. Bedenimde gerçek, ruhumda gerçek, bu yaşamda gerçek, hissettiklerimde gerçek, ben varım. Ama ben neyle varım? Öz varlığımla var. Ve fark ediyorsunuz ki bütün bu gördüğünüz dünya aleminde oluşan görüntüler sizin zihin ekranınızdan dünyaya yansıyan görüntüler. Ondan sonra zevk ediyorsunuz. Farkına varıyorsunuz ve daha kapsayıcı, daha kabul edici oluyorsunuz. Ee, bu arada şimdi dedik ya bir yanımız beşer, beşer yanımızı da kabul ediyoruz. Bir yanımız beşer, bir yanımız öz ama öz beşeri kapsıyor, öz zihni kapsıyor, egoyu kapsıyor. Her birini içine alıyor. 
e, ve değiştirip dönüştürüyor. Yani siz şimdi bu varlık aleminin olmadığını idrak ettiğinizde e, duygularınızın bir önemi kalıyor mu? Ya da çözülecek bilinç altında çözülecek bir şey kalıyor mu? O dünya alemi bilinç altımız aslında. Burada düzeltilecek, değiştirilecek ya da kusur görecek bir şey kalmıyor. E, bakıyorsunuz ki o noktada her şey bir oluş halinde. Mesela e, idrak ve fark ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Mesela bir piramit çizelim. Dünya e, aklıyla yani şeriat bilincinde bir buna o hani ikilik dediğimiz yer var ya duyguların kişinin olduğu, kavramların olduğu yere aklı meaş diyoruz. Sonrası sorgulamalar başladığında kendimizi sorgulamaya, yaşamı sistemi sorgulamaya başladığımızda aslında cüz'i akıl orada açığa çıkıyor. Sonra artık bunların tümünü idrak ettiğinde külli akıl dediğimiz, tümel akıl dediğimiz, e, ruhul kudüs de diyebilirsiniz buna. Külli akıl yani bütün akıl açığa çıkmaya başlıyor. Artık yani siz ne yaptınız? Ana bilgisayar, ana programa, gerçek kaynağa bağlandınız. Ve artık bütün yaşamınız buradan idame ettiriliyor. Peki insanda bu mesela e, şeyden bahsetmek istiyorum kendi konumuzdan da çok sapmadan insanda önce insan üzerinden değil varlık aleminde yani bu alemde dışarıda gördüğümüz maddelerden ve yaşamdan bahsederim. En altta ne var? Mineral alemi değil mi? Sonra nebat dediğimiz bitki alemi sonra hayvan alemi biz buna ilk boyutu diyoruz. En sonunda da Hazreti insan var. Şimdi mineral alemine baktığımızda e, şey olarak, sayı olarak çok fazla değil mi? Mikroorganizmalar, e, ondan sonra şeyler, e, bakteriler, virüsler, mineraller, amino asitler, bunlar çok çok fazla. Biraz bitki alemine çıktığımız zaman ne yapıyor? İşte piramit o yüzden e, azalıyor. Bitki alemine çıktığımızda ne oldu? Bu birazcık daha sayı olarak azaldı. Bitki aleminin içinde de aynı piramit. Yani aynı e, sistem. Her birinin içinde de bir sistem var. Aynı sistem ama. Bir yukarıya çıktık. Hayvan alemi var. Hayvanlar aleminin içinde de küçük ha- e, hayvanlardan daha büyük ve gelişmiş hayvanlara doğru gidiyor ama şey gibi düşün. Karıncalar e, mesela en altta karıncaların olduğunu düşünelim. Misal veriyorum şu an aklıma gelen. Bir sürü karınca var. E, kediye geliyorsun. Yani ya da işte kuşlara geliyorsun, kuşlar da aynı şekilde. Sonra kediye geliyorsun, mesela beş tane, on tane. Sonra daha gelişmiş varlıklara geliyorsun, üç tane, dört tane doğurmaya başlıyor. Çoğalım anlamında konuşuyorum. Yani çokluk anlamında söylüyorum. İşte Hazreti insana doğru geldiğimizde, yani insan makamına, insana geldiğimizde insan sayısı ne yapıyor? Üç tane doğuruyoruz, iki tane doğuruyoruz, daha da azalıyor. Yani hem bedensel kütle olarak hem de varlık olarak, bilinç olarak, şuur olarak artmaya başladıkça, yükselmeye başladıkça sayı azalmaya başlıyor. Bakın burada da e, dualite ve kutuklulık var. Zıtlılık burada da işliyor. Peki aynı zamanda biz bunu insan olarak düşünsek. Mineraller bizim bilimimizde var mı? Var. Bitkiler besleniyor muyuz? Besleniyoruz. Hayvanlar da besleniyor muyuz? Besleniyoruz. Bunların aynı şekilde DNA'sının sayıtları. Bizim bedenimizde mevcut mu? Mevcut. Evet. Şimdi ben bunların hepsini aynı zamanda ne yaptım? Bedenimde kapsadım değil mi? Evet. E, şuurumda da var bu. Şuur boyutunda da hayvan e, bilinci bende var. Sadece yiyip içip e, ürüyorsam ben, yaşamı hayatı sorgulamıyorsam, bir ruha sahip değilsem ben burada hayvani bilinçliyim. Biz ona ins boyutu diyoruz. Cin boyutu, ins boyutu. Mülhümeye kadar olan alana hayvani boyut diyoruz. İnsan ne zaman kalbi makama gelirse, mutmain olursa, yani bütün gördüklerinden razı olursa, işte o zaman Hazreti insanı kendinden doğurmaya başlıyor. E peki Hazreti insan kimdir? Hazreti insan, bu hayallerin hepsinin kendinden açığa çıktığını, maddesini manasını birleyen Muhammedi bilinçtir. Yani insan o zaman ne yapıyor? Muhammedi bilinci kendinden doğuruyor. Maddeyi manayı birbirinden ayırmayan, her şeyin bu özün, 
bir rüyası hani dedik ya bilinmekte istediğimi alemleri yarattım ya da e, kendi bilinmekliğini istemek kendinin merkezine oturmak kendinin merkez olduğunu idrak ettiğinde ne yaptı? Bunu hem şuurunda hem bedeninde deneyimledi. Hazreti insan oluştu. Yani Hazreti insan olduktan sonra kişi e, kişi de demiyorum işte artık o öz bilince ulaştığında ne yaptı? O kişi dediğimiz özne olandan özgürleşti. Sen çekil aradan ortaya çıksın yer adam. E, o zaman da rahmet aşağı nasıl aktı? Pınarlar gibi aktı. Beynin, beynin altındaki nokta çok güzel anlatıldı bu sefer. Yani muhteşem anlattın Ayşe'cim. Beynin altındaki nok- nokta artık benim zihnimde tamamen bitmiştir. Ee, i̇kinci çizdiğin ee, e, çöp adamdan evet anladım. İkinci çizdiğin çöp, ad- çöp adamda e, bu beynin altındaki noktayı gayet iyi anladım. Bir de sıfır noktasını da çok iyi anladım. Kendi adıma söyleyebilirim. Burada Hazreti İnsan dediğimiz e, Hazreti İnsan'ı biraz daha açalım. O biraz önceki görüntü iki indiri. Burası madde alem. Yani görünür alem. İki tane. Çatı tane. Artık adına dersin. Deneyimler. Deneyimlerimizin olduğu alem. <gülüyor> duygularımızın, düşüncelerimizin olduğu alem. Fiziksel alem. Burası da kuantum alem. Şuraya da nokta veriyorum. Nokta burada. Buraya mana diyoruz değil mi aynı zamanda? Mana alem diyoruz ya. Ayırıyoruz ya. Ayıran kim? Zihin. Bu maddeyle maddeyle Manayı birleyen. Hani şurada rahim vardı ya. Rahim nedir? Rahim çoğaltandır öyle değil mi? Evet. Doğuran, çoğaltan, yaratım, üretim. Bunların hepsi nedir? Rahimdir. Rahim ne? Hani geçen hafta demiştik ya. E, burası rahimiyet yani çokluk alanı olduğu için. Burada herkese... Eşit dağıtılmayabilir. Burada farklılıklar, çeşitlilikler açığa çıkabilir. Fakat Rahman her şeye aynı nazarda bakıp ayırmaksızın verir. İşte Hazreti insan dediğimiz kendindeki rahimle Rahman'ı birleyen, kendindeki mana ve maddeyi birleyen, teklikle çokluğu birleyen, yani burası nokta tekli ya hani, tek, tekin olduğu yer burası. Altı neydi? Kalp. Bir. İşte tekbir burada açığa çıkıyor. Tekbir diyoruz ya, tekbir Allahu Ekber. Tekbir, Allahu Alemin açığa çıktığı tek birden Hazreti insanı doğuruyor. İşte Hazreti insan da Rahim'den Rahman'a, maddeden manaya sürekli gidiş ve geliş halinde olan. Ben kendimi buralara kayıtlamıyorum, ben kendimi ben noktayım deyip Burada boşlukta yaşamıyorum. Diyorum ki e, o zaman benim bu maddede gördüğüm her şeyde her şeyin içinde özse her şey hak değil artık. Kaç çakradayken yani hakikat bilincindeyken diyorduk ki gördüğüm her şey Allah. E, görünen görünmeyen her şey Allah'sa artık bu noktadan ne yapıyoruz? Varlık sahasına yeniden dönüyoruz. Ama neyle? Kalbimizde onların her birinin öz olduğu, haktan olduğu bilinciyle. Ve artık Allah'ın boyasına boyanıp yeniden bir ruh üflenerek, yeniden bir can verilerek varlık sahasına yeniden dönüyoruz. O oyun içine taşıyoruz. Beşeriz dedik ya, ben beşerim. Bu alemden, bu yaşamdan çıkma e, şansım var mı? Yok. Yok. E, beşerin ihtiyaçları yok mu? Yeme, içme, üreme, barınma bu ihtiyaçlarım yok mu? Var. E şimdi ben, neyim değişti? Ben de değişen değil. Ben bunu ilgili idrak ettim, bildim, anladım ve hayatımı uyguladım. Sadece şuurumuz ve hayata bakış açımız değişiyor. E bu noktada siz e, pozitif, negatif, iyi, kötü, güzel, çirkin olarak yaşamı algılamadığınızda sadece oluşun içine, hani o e, konuştuk ya su gibi olmak ya da 
hava gibi olup bütün yaşamın içine nüfuz etmek. E bunu idrak ettiğinizde her varlığa rahmetle ve nazarla bakmaz mısınız? Hoşlukla ve hoşnutlukla bakmaz mısınız? E kendimizle Elbette. kavgamız kalmadı. Savaşacağımız, değiştireceğimiz, dönüştüreceğimiz hiçbir şey kalmadı. Varsayalım ki var. Diyelim ki bak e, nasip olursa iki gün sonra 38 olacak. Şimdi ben 38 yaşındayım. Bu bedenden e, öz olarak e, Allah işte bu var aleminde bu bedenden zuhur etti. Öz olarak hala işte hastalanıyorum. Beşe, beşer olarak özür dilerim. Beşer olarak hastalanıyorum. E, yaşamın içinde bazen öfkeleniyorum, bazen kızıyorum. E, biz ben, ben yaşamıyor muyum bunları? Hala yaşıyorum. Aradaki tek fark sadece bunun bir oyun olduğunu idrakındayım ve farkındayım. Duygularımın farkındayım. Duygular bazı belli başlı duygular var. Onlar doğal duygular. Yaratılışımızdan gelen duygular. Duygularımı ne türlüyorum dersen ben burada yine bir oyun yaratacağım. Zihnimi sıfırladım dersen ben burada yine bir oyun. Yani bu tam anlamıyla bu oluşu kabul etmek, yaşamın içine bu anlamda atmak. Evet kendine bu anlamda öz şefkatle, merhametle yaklaşmak. Duygular geliyor, akıyor, bekliyor. Hani teflon tava dedik ya geçen hafta. Teflon tava evet. üzerinden aktı geçti. Tutunmuyor. İçeride çünkü düşünce yok. Düşünce olmayınca da o ne yapıyor? O duygu içeride kayıt olmuyor. E kayıt olmayınca da akıyor gidiyor. E şimdi ben burada e, mükemmellikten de bahsetmiyorum. Yani Ayşen işte ne yapmış? Bu makamı idrak etmiş. Öz olarak var olduğunu iddia ediyor. Kendine böyle bir oyun e, çıkarmış. Bu bir masal, misal, neyse. E Ayşen şimdi e, burada mükemmel olmalı. Hayır. Hani bize hep tasavvufta şey öğretildi ya marifeti işte evet. ahlaklı olmak, şöyle olmak, böyle olmak, marifet ehli insan böyle olur, şöyle olur. Hep kaydeler, sınırlar ve e, maddeler koyuldu ya. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yokmuş. Ben kusurlu olabilirim. Bedenen kusurlarım olabilir. Hatta davranışsal kusurlarım olabilir. Duygularım gele gide, gelip gidebilir ama onların ya da, ya da bu bedendeki kusurların kusurlu görünmesinde bir sakınca yok. E beden de tekamül etsin. Sakınca var mı? Bence sakınca yok. Yani kişi olanın, burada görünen kişinin kusurlu olmasında da bir sakınca yok. Önemli olan o e, kuantum boyutu idrak etmek, bu şuurla hayata bakmak, bu şuuru kendinde açığa çıkarmak. Biz hep zorlaştırdık. Çünkü dedik ya geçen haftada, zihin zorlaştırıyor. O zaman zihni gerçekten çok iyi anlamak lazım. İnançalım. Evet. Şimdi bu zihni çok iyi anlamak lazım dediniz ya. Burada bir soru geldi. Bununla ilgili Erol sormuş YouTube'dan demiş ki duygular kalpte midir, zihinde mi? Bazıları zihinde olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu konuda diyor. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bu hafta aslında önümüzdeki hafta bahsedecektim. Duygular alanına girelim, duygularımızı konuşalım diye. Şimdi kişi kavramının olduğu yerde, kişi olan yerde, hani ben bu duyguları zihinden ayrı ya da düşüncelerden ayrı değerlendiremem. Neden? Şimdi mesela sevgiyi ele alalım. Şimdi sevginin karşılığında duygular noktasında ne var? Nefret var değil mi? Evet. Hatta bunu şöyle çizeceğim diyorum. Sevginin karşısında ne oldu? Nefret oldu. Evet. Burada ne var? Dualite var değil mi? Kutluluk var. Evet. Dualitenin olduğu yerde kim vardır? Kişi vardır. Özne kim? Ben. Ben. Evet. Ben. Ne yaptı? Kişi olan kavramda kaldı. E burada zihnin olmaması mümkün mü? Burada ne vardır aynı zamanda? Şimdi ben bir kişiyi seviyorum. Sonra kişi işte karşımda bir kişiyi sevdim. Hatta bunu aşk bile diyebilirsiniz. İhanet etti, beni aldattı. Ne oluştu bende? Nefret. Nefret oluştu. O zaman ben bu 
Tam halini ne için yaptın toplumda, kişi olanda, zihin olanda? Şimdi başka kurallar, şeyler var. Bunlardan bir tanesi kabul gördüm. Bir tanesi sevme sevilme, ihtiyaç ama bunlar değil mi? Evet. Burada ne açığa çıktı? İhtiyaç. İhtiyaç sahibi olarak özne. Peki, ben bu sevgiyi aldım. Sağlıklı alan ya da bütünsel e, olarak konuşuyorum. Oradaki sevginin bir karşılığı var mı? Yok. Buradaki sevgi nedir biliyor musunuz? Enerjidir. Kaynaktan gelir, toprağa akar, sonsuz ve daimidir. Hayır, az önce dedik ya kaynaktan pınarlar gibi akar. Aktıkça çoğalır, çoğaldıkça toprağa akar. Artık şimdi bu, buradaki bütünsel sevginin içinde e, aşkın daha latif hali dedik ya buradaki sevgi. Şu arada aşk makamı var, ilahi aşk var. Aşkın daha latif hale gelmiş, daha kapsayıcı hale gelmiş, daha olgunlaşmış hali diyebiliriz. Buradaki sevgi enerjidir, beklentisizdir. Sadece varla bundan dolayı kabulle ve sevgiyle, e, rahmetle bakar. E, o zaman bu nedir? İhtiyaçsızdır. Kutupluluğun olmadığı yerde, kutupluluğun olmadığı yerde, İhtiyacın olmadığı yerde ne açığa çıkıyor zaten? Öz açığa çıkıyor. Yani duygular aleti de böyle. Bunu her anlamda, her yerde, mesela ahlakta da kullanabiliriz. Biz ahlaka çok e, şey yapıyoruz ya. Mesela şimdi e, İmam Gazali ya da e, birçok makalede şey üzerine eğitimlerde de duruluyor. Toplumsal ahlaktan bahsediyoruz. Evet. Toplumsal ahlak nedir? Mesela ben e, inanç alıp size sorayım. Sizce toplumsal ahlak nedir? Bana göre toplumsal ahlak e, adalettir. Adalet. Kendine yapılmak, kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi başkasına yapmamaktır. Bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşesine yaşamayı başarabilmektir. Bunu başardığın toplumun kuralı neyse o. Ama e, bu dediğim kriterler e, olmalı. E, bu Çin'de farklıdır. Türkiye'de farklıdır. Arabistan'da farklıdır. Norveç'te farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bana göre toplumsal ahlak budur. Şimdi bizim ülkemizin gelenek göreneklerine bağlı toplumsal ahlakı var değil mi? Bu toplumsal ahlak aslında bir noktada nedir? Mesela biz e, İslam dinine inanıyoruz, İslamiyet'e inanıyoruz, Müslüman olarak yetiştik İslam toplumunda. E, ahlak, ahlakı ne? Mesela dar bir çerçeveye indirgediler, neye? Namusa indirgediler, doğru mu? O zaman buradaki toplumsal ahlak zorunludur. Yani... A kişisi, B kişisi, Türkiye toplumu, Çin toplumu, Hollanda çok toplumuna göre değişen, değişen bir şey zorunludur. Oradan oranın şartlarına gereklilik, o, o şartlara gereklilik getirir. Şimdi bizim değerler dediğimiz bütünsel, temel değerler, bütünsel bir ahlak var. Öz noktasında yani bütün o varlığı idrak ettiğinde. Şimdi bunu idrak eden, yani şimdi ben konuşuyorum, aslında ne kimseye bir şey, bak bunu bütün kalbimle söylüyorum, ne kimseye bir şey öğretiyorum, ne bir e, iddiam var, sadece bu yolda yaşadığım deneyimleri e, aldığım öğretilerle birlikte süzgeçten geçirdim. Bunları, bu, bunu, bunları yaşayan ya da bu yolda kendini, kendi merkezine oturmak isteyen, gerçekten o alanı deneyimlemek isteyen canlarıma, kendi bilgilerimi, kendimi ikna etmek için aslında kendi kendime paylaşıyorum. Şimdi bütünsel değer açığa çıktığında, ön açığa çıktığında, o noktada şimdi kişi bütün bu varlık halinin kendinden açığa çıktığı, tek bir özden var olduğunu ve bunun her an var, her an yok. Yani bir an var, bir an yok. 
hani dedik ya varlık alemi bu şekilde bir noktada böyle bir şey var. Biz bunu e, kuantum alanda böyle ama biz bunu maddede farklı algılıyoruz. E şimdi bak da A'cısı ile konuşuyorken düşün, B ile konuşuyorken düşün, C ile konuşuyorken düşün. Hatta bunu şöyle bir örnek verelim. Bir tane harfi oldu. Bir tane e, şey ne deniyor? Hmm. Savcı ya da şey hükümlü, tutuklu. Tutuklu olacak şey yani ne deniyor onu bilmiyorum. Tam tamam mı? Yani şey yapıyor. Bir tane avukat olsun. Davacı, ha. davalı. Davacı davalı. Ha, bak çok daha iyi oldu. Davacı var. Burada da davalı var. Davacı diyor ki davalı diyor ki davacıyım. Hakim diyor ki işte sen haklısın, sen haksızsın, sen burada haklısın, sen burada haksızsın. Hakim de ne yapıyor? Hüküm veriyor değil mi? Şimdi bir şey. Eğer burada varsa burada üç kişi var. Doğru mu? Kişinin olduğu yerde evet. varsa üç kişi var. Evet. Toplumsal ahlaka göre nasıl davranması gerekiyorsa aynı zamanda kişisel çıkarları neyi gerektiriyorsa o şekilde davranıyor değil mi? Evet. Varsayalım ki davacı ya da dava, davalı öz farkındalığına ermiş olsun. Davacı şimdi davalıya bakacak. Davalı da kendisi. Hakime bakacak. O da kendisi. Şimdi davacı ya da hakim olsun mesela. Davacı bu davranışta Yine nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranır. Fakat burada kişi olmadığı için bütün varlığa pozitif ve negatif, iyi ya da kötü olarak bakmadığı bütün varlığın kendisi olduğunu, gördüğünün her birinin kendi olduğunu idrak ettiği için ne yapacak? En doğru, en hakkaniyetli kararı verecek. İşte o zaman hak alıp hak veren olacak. Fakat ayrılık olmayacak ya da bunun içinde ego olmayacak. E, o zaman bütünsel değerlerden tekrar dönecek olursak, bütünsel değerler kişi öz bilince geldiğinde A kişisi, B kişisi, C kişisi, D, D kişisi diye görer, görür mü? İdrakında görmez. O zaman şimdi bu kişi e, bir karıncayı bilinçli olarak incitir mi? Ya da birine öfkelenebilir mi? Ya da birini yargılayabilir mi? Ya da birini yorumlayabilir mi? Kim? Yaptığı için kim etti, ne yapıyor? Kendisine. Kızdığı da kendisi, yerdiği de kendisi. E o zaman bütün eğer kendinden öz şefkat bu noktada açığa çıktıysa, kendi karşılığında oturduysa, insan olarak, insan makamı oturduysa, ne yapacak? Bütün varlığa e, yine gerekliliklerini yerine getirecek. Ne yapması gerekiyorsa, hani diyoruz ya bir tokat atanı öbür tarafına dön, bir onunla ilgili şey var, e, bir menkıbe var. Hepiniz biliyorsunuzdur. O menkıbeye göre tabii ki biz yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davranacağız. Fakat kalbi olarak bileceğiz ki aslında ne kızan var ne öfkelenen. E şimdi bu noktadan bu nazarla bakan insan neye sahip oluyor? Artık bütünsel değere evrilmiş oluyor. Evet. Şimdi Bugünkü dersimizde den e, dersimizi şu an sindirelim. Sindirilecek sorularla e, size soralım, sizi yönlendirelim, siz de bize anlatın. Tabii. Bundan sonrasında haftaya anlatalım. Çünkü burada takıldığımız yerler e, soruları da anlamamız gerekiyor ya. Hızlı gitmemek açısından. Şimdi e, Ayşen Hanım. E, diyor ki Hanife iyi akşamlar dilemiş ikimize de Erol'u söyledim Ayşe teşekkür etmiş verdiğim bilgiler için e, Hülya demiş ki maddenin olmadığı halini yaşamadan uyanış gerçekleşir mi? Ama nasıl yaşamadan? Yani şuur olarak yaşamak ve idrak etmek gerekiyor bunu. Yani herkesin deneyimi kendine özel. Herkes farklı farklı idrak edebilir. Her birinde zaten e, esma terkiplerimizde herkes bir fıtrat programı gereği dünyaya geldi. Herkes de farklı açığa çıkabilir. Ama o şuura ulaşmak, onu gerçekten ona inanmak ve idrak etmek gerekiyor. Bir de demiş ki uyanış tarihle olur mu? Yoksa bu sadece ilme yakın mıdır sizin anlattığınız? 
Nasıl? Uyanış tarifle olur mu? Sizin bu anlattığınız sadece ilmel yakin mi demiş? Hem ilmel yakin, hem aynel yakin, hem de hakkel yakin. Evet. Zaten e, Hülya'cığım e, sormuşsun ama şudur yani uyanışın ne olduğunu, ne olmadığını hani insan bedenini e, enerjisel olarak tanımak e, çok hani bunlarda bilinçli olmak yolculuğa hakikaten eğer bu bilgileri akıl süzgecinden geçirip gönlünüze indirdiğinizde hal edindiğinizde çok işinize yarayacağını bilirsiniz. Çok işinize yarayacak bu bilgiler. Gönül demiş ki can kulağıyla dinliyoruz. Çizerek mantıklı bence harika yaptınız demiş. Vuslat da demiş ki gecenin duası Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana kavuşturmayı diliyorum. Sana teslim olmak istiyorum. Amin demiş. Amin Vuslat. Marco bunun hayali demiş. Ay, elbette çok güzel mesela bak bu sorudan bir açılım oldu. Ölmeden önce ölmek ve ölüm nedir? Hemen soru geldi. Evet, buyurunuz. Gördüğümüz bütün bu alemin rüya olduğunu, hologram olduğunu idrak ettikten sonra aslında bu varlık alemi yokmuş dedik ya. Ya bunların hepsi hologramdır. Bunların hepsi benim zihnimin görüntüleriymiş dedik. Buna gerçekten kalbi olarak, zihni olarak, yaşam olarak inandığımız anda gerçekten o ölmeden önce çünkü hiçbir şey şimdi bütün varlık yok oldu, bitti. Dedi ki burası hologram evren. Aslında biz yokmuşuz. Dediğiniz anda bu sefer yaşam keyif vermemeye başlıyor. Yemek istemiyorsunuz. Hiç... Ya ben niye diyorsunuz? Yani bu bir rüyaysa, bu gördüğüm bir rüyaysa bu sefer içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Gerçekten yani bunu hani öyle basitçe de anlatabilirsin. Hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yani ne bir şey yapmak istiyorsunuz, ne yaşamdan zevk alıyorsunuz. Eskiden keyif aldığınız hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz. Öyle sizi saatlerce böyle bıraksınlar, izleyin. İşte eğer bu noktayı yaşadıysanız ölmeden önce öldünüz ve birinci uyanışınız gerçekleşti. Evet. Çok güzel bir sohbet. Teşekkürler demiş Nura. Ee, Erol demiş ki bazı uyanış yaşayanlar dünyanın frekansının yükseldiğini herkesin buna uyum sağlayacağını, uyanış yaşayacağını, sağlayamayanların da dünyamızı bir şekilde terk edeceklerini söylüyorlar. Bu husustaki düşünceleriniz nelerdir? Hiç öyle bir şey yok. Şimdi, e, dünya alemi, geçtiğimiz derste söylemiştik ya, her şey pozitif ve negatif de var. Tamam. Burası çokluk alemi. Bu alemde İyinin de kötünün de olması. Zaten karanlığı idrak etmemiz için aydınlığın, ışkın, aşkın açığa çıkması gerekiyor ya. E, şimdi iyi de olacak, kötü de olacak. Güzel de olacak, çirkin de olacak. Uyanan da olacak, uyanan da olacak. Ne uyuyan var, ne uyanan var. Dedik ya, herkes her şekilde, her oluş olduğu haliyle muha- muazzam, muhteşem ve mükemmel ve tam, gerçekten tam. Sadece hayatın içinde biz bunu e, çizeceğim. Çok seviyorum bunu. Çizmek istedim. Şu bir dere. Bunun içinde de bu suyun insan olduğunu düşünüyorum. Bu suyun içinde akmak gerekiyor. Bu hayat. Hayat pınarı gibi düşünün. Hayatın içinde, oluşun içinde sadece akmak. Şimdi su akarken şey diyor mu? Ama şurada taşlar var, çatılar var. Buradan da zıplayarak geçeyim ya da şuradan geçeyim. E, Ama ben buradan akmasam da geri dönsem diyor mu? Demiyor. Hayır. Bu diyen kim? İnsan. Biz zihnimizde ne yapıyoruz? Bu çokluk aleminde. E, Alternatifler üretiyoruz, yorum yapıyoruz, yorumluyoruz. Ne yapıyoruz? Akışı tıkıyoruz. Hayatın içinde su gibi akar. Her şey buna insana dair. Her şey. Tüm varlık, tüm yaşam. Evet, Meral sormuş. Ayşen demiş ki, nefsem unutmayın olmadan uyanmış olur mu kişi? İlmi bilgi yeterli mi? Evet. Buna e, 
aslında şöyle cevap verebilirim. E, kendi Kendim böyle bir şey deneyimlemedim. Ben çok çok geç uyandım yani normal insanlara göre. Yani bilinç olarak çok yükseğe çıktıktan sonra uyanışım gerçekleşti. Ben kalpte uyanmadım. Ha, birinci uyanışımdan bahsediyorum. E, i̇kinci uyanışım için konuşuyorum. E, mülhimede de mesela şey derler, tasavvuf ehilleri der ki, e, bir mülhime yani kalp çakradan önce, mutmainden önce yani mülhimedeki marifet var. Biz buna arif deriz. Bir de mutmainden sonraki e, şey var. Marifet var. Biz buna arifi billah deriz. Yani olabildiğini söylüyorlar. Tasavvuf hmm. alimleri. Bak bunu bilmiyordum ben. Çok güzel oldu bu. Elif yani demiş ki Evet Elif demiş ki Cennet cehennem bu dünyadaysa ahiret inancı hesap sorucu olarak Allah yeter Kısacası uyanmış kişi ölünce ne oluyor? Uyanmadan ölenler ne oluyor? İnanç Hanım hepsi şu an, şimdi, burada, anda. Eğer siz hayatı keyifle, neşeyle, aşkla kendi cennetinizi, zahirinizde kendi cennetinizi kurarsanız duygularınızı, düşüncelerinizi, zihninizi idrak edin. Kendi merkezinize oturursanız ve onlar üzerinde kontrol sağlayabilirsiniz. Siz cennettesiniz. Daimi huzur alanındasınız. O da burada. Cennet nedir? Ee, i̇şte helal. Helalle, hani İslami inanca göre konuşuyorum. İşte helal davranışlar ve farzlarını yerine getirirsen ne yaparsın? Cennete gidersin. Gerçi burada da ikilik var ama anlatacağım orayı. Ee, ne oldu? Burada bir e, cennet kavramı oluştu. Öbür tarafta da e, cennetin olduğu yerde sevaplar var dedik ya. Sevap neydi? Aslında sevap dediğimiz şeyler bizim frekansımızı ve titreşimizi yükselten şeyler. Kor, e, korku, acı, kurban bilinci, ayrılık, nefret e, bunların hepsi de aslında haram. E, bunları yaşayan insan nerededir? Cehennemdedir. Zihnin içinde sürekli düşünceleri olan, geçmişte olan ve gelecekte olan, ya geçmişte giden ya geleceğe giden insan nerededir? Cehennemdedir. Geleceği düşünür, kaygılanır. Geçmişi düşünür, e, efkarlanır. Ne yaptı? Duyguların hükmünde, duygular ve düşünceler halinde olduğumuz anda biz cehennemdeyiz. Hepsi şimdi burada. Ahiret de burada. Bana diyor Hazreti Muhammed dünyamızdan üç şey sevdirildi. Neydi? İşte güzel koku. Ee, başka? Bir şey daha. Neydi? Ben... Güzel koku, kadın ve şey. Neyse. Burada cümle zaten başında. Bana dünyanızdan diyor bakın. Dünyamdan demiyor. Dünyadan geçmiş. Terki dünya etmiş. Dünyadan geçmek ne demek? Bu arada ben bunları anlatırken Ha, fakir, fakrınızla övünün demiyorum. Yani fakirlik halinde olun, her şeye yüz çevirin demiyorum. Sadece... Akışta gelen eğitimi. Hayır, hayır o da değil. Sadece onlara olan bakış açınızı değiştirin. Onlara bağımlılığınızı değiştirin. Bağımlı olduğumuz her şey bizim kutumuz. Her şeyi put ediniyoruz. Çocuklarımızı put ediniyoruz. Evimizi put ediniyoruz. Arabamızı put ediniyoruz kendimize. İslamiyeti ve kuralları put ediniyoruz. Tasavvufu put ediniyoruz. Mürşidi put ediniyoruz. Bunların hepsi put. Arkadaşımız Bunların cevap vermiş. Kadın, namaz ve güzel koku. Bu üç şey. Çok güzel. Kadın, gözümün nuru namaz ve güzel koku. Gözümün nuru namaz diyor. Şimdi namaz Şimdi Ayşen konuyu konuyu dağıtacak gibi oldu olacağım ama geçen hafta aklıma geldi dedim ki frekansı dedim e, gül su, şey gül ya e, yükseltiyor ya nerede okudum ya da duydum bir yerde duydum herhalde bizim gruptaki sohbetlerde e, işte şu burun deliklerini buraya işte gül e, ya böyle sürün yatarken işte frekans güzel olur falan diye duydum ben. E, Işıkta kapalı, gözümde kapalı. Elimde komedinin çekmecesini açtım. Zaten o küçük şeylerin içinde ya. 
Ben almıştım okullardan. Ondan sonra aldım böyle. Onlarda da bir de damla şey var böyle. Hani damlatıyorsun böyle sürüyorsun ya. Aldım böyle kapağını açtım süreceğim. E, komple ağzı açık naneymiş. Yuttum mu? Her tarafım nane yağı oldu mu? Sabaha kadar yandım yandım kavruldum yatamadım. <gülüyor> Çok güzel. Ben göbek deliğimi bu şey zamanda 2016 yıllarında aldığım eğitimler vardı. O dönemlerde kokularla işte bu yağlarla ilgili de bir şey bilgim vardı. Mesela göbek deliğimi şey sürerim. Gül yağı sürerim. Hmm. İyi ki göbek deliğimi sürmedim. Nane yağını yakardım. <gülüyor> yani yandım. Gerçekten frekansı yükselten bir yağ. Gerçek olmasına dikkat ederlerse frekansı yükselten bir yağ. Evet. E i̇şte ne yapacağız? Oyalanacağız. Başka bir şey yok. Yani zihin ne yapıyor? Durmuyor. Aynen Durmuyor öyle. Ya Çikolatalı melek demiş ki merhabalar. Ee, Marco her şeyin kendinden açığa çıktığını idrak edip kalbinde kabule geçmesi artık iyi kötü ayrımın olmaması demiş asıl olan. Gönül nefsine sağlık açıklamalar aynen doğru demiş. Ayşe ise gündüz kuantum ile ilgili yeni bir video olsa da izlesem diyordum karşıma çıktınız demiş. Marco alemlerin asla hayaldir. E, e Tube sormuş yayının amacı nedir? Yayının amacı insanın hakikatini sorgulamak efendim. Esra, Esra ise hologram bedeni algılamak nasıl? demiş oluyor. Çok güzel de bir sorunuz var. Şöyle yapalım. Yani nasıl bir deneyim? Ondan sonra nasıl oluyor? O, o esnada insan korkuyor mu? Nasıl bir duygu geliyor? Ben de mesela öğrenmek isterim. Hologram evren. Hologram evren. Evet. Bu bir şey. Nasıl diyeyim? Evren, hologram evren olduğunu bilim adamları bunun üzerine çalışmalar yaptılar. Ee, bu şöyle yapalım eğer nasip olursa önümüzdeki hafta eğer yayın yapabilirsek kuantum üzerinden anlatalım olur mu? Artık e, üç boyutu değil aşk boyutunu ve sonrasını anlatalım ama onu kuantum olarak anlatalım. Yani kuantumla insanın hakikatini anlatalım. Açalım onu. Hani o bir iki cümleyle anlatılabilecek kadar şey değil. Yani onun için atom Hatta anlatmam ya. lazım. Atom altı parçacıkları anlatmam lazım. Tamam. Ee, Bunu not alıyorum ben. Deneyini anlatmam lazım. Parçacık deneyini anlatmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Esra'cığım YouTube'dan soran arkadaşımız. Hologram bedeni algılamak. Hologram bedeni algılamak. Haftanın sorusu. Haftaya ben yokum. Bir sağlık problemiyle ilgili seyahat etmem gerekiyor. Ama programımız olacak. Haftaya Perşembe günü saat yine 9'da Reyhan'la Ayşen program yapacak. Ama ben yine geleceğim. Problemimi, sağlık problemimi halledeceğim. Hemen geleceğim tekrar inşallah. Notumu aldım. Mustafa Karaca demiş ki soru bulamıyorum demiş. Cansın. Evet. Marco aslında kişi kendinin farkında olmalı demiş. Şifa yolu muhteşem. Ee, güzel ahlak. Hakikat her an bir şendedir. Bizler bunu zanlarımızla örttüğümüz için ikilikteyiz. Muhabbetle e, işte iki, hakikatimize geliriz demiş. Çok güzel söylemiş. Şengülen teşekkür etmiş size. Bekir de teşekkür etmiş. Ee, şifa yol demiş göbek elinize pamuğu adamlatıp gül yağını koyun demiş. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tavsiye yapacağım. Ee, Emir sizleri seviyorum. Esra demiş ki bedene, bedene dışarıdan bakmak gibi bir şey mi demiş uyanış. Gidi diyelim ama onu da kapsıyor. Yani e, öz bütün düşünün bu görünen görünmeyen yaşamın ilk varoluşundan bu ana kadar bütün varlık alemini açığa çıkarıyor. Ee, ve siz o noktadan e, özün sizden tecellisini izliyorsunuz aslında. Önce gözlemci olduğunuzu idrak ediyorsunuz. 
Sonra diyorsunuz ki ya gözlenen var. Bir dönem onu yaşı- yaşadım. Yani kendi deneyimimi anlatıyorum. Sonra belli bir noktadan sonra artık gözlenen ve gözlemci bir. Onu kapsamış. Ayrılık kalmamış oluyor. Yani siz eskiden yaptığınız e, yaşama bakış şekliniz sadece artık gerçekten e, böyle seyir, rahmet. Bakıyorsunuz ki ne değiştirecek bir şey var, ne düzeltecek bir şey var. Her şey olduğu gibi çok kıymetli. Her şey sadece Allah'ın bu alemde sıfat ve fiillerinin tecellisi insan da onun tecelli geldi. Yani kendisinin bir prototipini burada yaratmış, kendi esma tertiplerini yüklemiş, kendini burada bilmek istiyor, bilinmek istiyor. O yüzden diyor ben size şak damaranızdan daha yakın. Erol demiş ki yabancı kanallarda kanalları da takip ediyorum. Onlar 8. 9. boyuttan da bahsediyorlar. Örneğin 8'de te- telepatik insan 9. da ışınlanan hayalini materyalize eden galaktik insan vesaire 7. üstü 7'den üstü mümkün müdür falan demiş. Ya bu var ya bazı uyanışlar çok uçuyor ya böyle çok hayallere şey yapıyorlar. Yani böyle adlandırmalarını bilmiyorum da siz ne dersiniz? Şimdi şöyle, e, az önce sabahtan beri şey anlattık ya, birinci boyut, ikinci boyut, üçüncü boyut. Şimdi o görünen alemde insan kendini bilmek için ne yaptı? Tasavvuf oyunu yarattı, Tibet öğretileri yarattı, bir sürü kuantum alan yarattı. Şimdi ne yaptı? Aşağıda sıkıldı, dünya boyutunda sıkıştı. Benim yaşadığım gibi bir sıkışma yaşadı. Dedi ki bunun bir gerçeği olmalı, bir şey olmalı. Ne yaptı? Bir üst boyut dediğimiz boyuta ne yaptı? Kendince yükseldi. Kuantum alanı yarattı. Kuantum alanı yarattı. Şimdi biz bilim adamları diyor ki kuantum var. E, önceden Newton fiziği vardı. E, sonra dediler ki aa kuantum. Kuantum diye bir şey varmış. Parçacık fiziği. E, belki bu parçacık fiziğinden ileride başka bir fiziğe geçeceğiz. Bilmiyoruz ki. E, sonra burada da dedi ki aa burada da bir ikilik varmış. Bir cennet varmış, bir cehennem varmış, sevgi varmış ama her şey sevgi değilmiş. E burada katil varmış, sapık varmış, bu alemin içinde her şey potansiyel halinde mevcutmuş. E bütün o ilk Adem'den bugüne kadar yaşayan hepsi benmişim. Benim özümün açılmış resimleriymiş. Aslında hepsi şu anda olmuş ve bitmiş. E sonra ne yaptı orada da sıkıldı kuantumda. Dedi ki bunların hepsi yokmuş dedi ya. Gördüklerinin hiçbiri yokmuş dedi, öze gitti. E, özde de sıkılır, oraya gider, oradan gider. Yani zihin ne yapıyor biliyor musunuz? Bir oyun yaratıyor. Yani bu oyunun da sebebi bu. Bu anlattıklarımın hepsi de şimdi burada yazıldı, çizildi. Hikaye o ya, masal anlatıyoruz, masal dinliyoruz. Ne yapacağız? Muhabbet ediyoruz. Bitmez, bitmez. Sonsuz, sınırsız bir dön gidiyorsunuz. Yani şu kuyruğu mesela orada tutuyor mu? Ya. Geldi bitti yerden, yeniden bitti işte. E bizim marifet dediğimiz şey beka, yani dönüş mertebesi değil mi? Önce insan şuraya kadar çıkıyor, noktaya varıyor, bunu şurada çiziyorum bunu. Geldi, bak bir bir dediği yerden yeniden yaşamlı attı, yeniden var oldu. E şimdi şöyle bir şey çizsek, geldi şurada, en az dünya boyutundaydı. Buradan geldi, katı katı yaşadı, yokluğa gitti. Öze geldi. Özden sonra ne yaptı? Aşağı doğru beka mertebesi dediğimiz varlık haline yeniden döndü. Nereye döndü? Döndü yer neresi? E dünya, çiçek yer var mı? Dünya geri döndü. Ne yaptı? Gitti yerden. Yeniden başladı. Evet. Siz e- Çizmeye başlayınca ben hemen görüntümü kapatıyorum ki çünkü daha büyük çıksın, daha güzel görelim diye. Yani ben orada zaten e, konu mankeni gibi duruyorum, durmama gerek yok. Siz çizdiğinizden kapatıyorum, yanlış anlamayın. <gülüyor> e, fark ederse farkını öderiz diye niki olan bir arkadaşımız çok güzel yazmış Ayşen Hanım. Diyor ki uyanış dedikleri... İnsanın kendi hakikatini bilmesi bu kadar büyütüyoruz gözümüzde. Uçacağım, kaçacağım, başka boyutlar göreceğim. Benimle Allah konuşacak falan. Zaten içinizde, dışınızda konuşan Allah'tır demiş. 
Bravo. Aynen öyle. Yani uçulacak, kaçılacak, gidilecek, yapılacak hiçbir şey yok. Bak diyorum ya anlattığımız şu aşağıdan geldik yukarı kadar çıktık çıktık çıktık çıktık. Hepsini zihin yazdı. Kendini bildiği için yine bir oyun yarattı. E, oyun ol. Biz ışınlanırız da uçarız da hepsi olur yani zihnin sonu sınırı yok. Her şeyi yaratabilir zihin. Gönül demiş ki ya. Zihni çok iyi anlamak ve idrak etmek gerekiyor. Zihnin haftaya bir daha zihin. Haftaya bir daha zihinde yine tekrar tekrar. Çünkü eğitim çivi çakmaya benzer efendim. Devamlı aynı şeyleri de böyle farklı farklı kelimelerle anlatmak, farklı örneklerle anlatmak idraki daha çok açar. Ve bir şekilde bir bakarsınız, aa hiç anlamadığım şeyleri anlamaya başlamışım. Tıkır tıkır ondan sonra açılıyor idraklar. Gönül demiş ki Ayşen genç ve bilgiye bravo demiş. Teşekkür ederim. Erol demiş çok yararlı bir program oldu. Ee, teşekkür etmiş emeklerine. Ee, Mustafa yakin gelene kadar ibadet et diyor. Demek ki boyut olarak çok yüksek şuurda olan peygamber namazda yakin gelene kadar ibadet edin diyor. Bahsettiğinin aslı hakikat diyor. Hani e, hakikatte işte ibadetin tabi ibadet nedir? Sevgiyi yüceltir. O duyguları verir. Sevgi enerjiyi yükseltir. Mustafa Bey çok haklısınız. Gözlenle, gözlenenle gözlemleyen tek diyor Marco. Hakikat de evet öyle. Yüksek bilinç nedir? İletişime geçilebilir mi? Konu dışı ama sonra da açıklarsanız sevinirim demiş Sümeyye. Yüksek bilinç nedir? Evet. Yüksek bilinç şudur. Aslında ne yükseğin ne alçağın olduğunu idrak etmektir. O şuurda yükseldikçe aynı ay çiçekleri gibi boynunu bükmektir. Ee, yakin gelene kadar demiş ya arkadaş. Ben evet. şimdi şeyi e, hemen şöyle küçücük bir bahsetmek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin dedik ya. İlmel yakın dediğimiz şey bir şeyi görmek. Daha doğrusu bir şeyi duymak, habere dayamak, dayanması. Yani bir şeyi bir yerden duymamız. Mesela şimdi hiç öz bilgisi ya da öz idraki ya da öz şuur dediğimiz şey duymayan ilk önce ne yaptı bunu? Duydu değil mi? Aa böyle bir şey varmış ya da hakikat diye bir şey varmış. Bu konuları hiç ilgisi olmayan birini düşün. Ha bu kelimeler bana yabancı geliyor ama bir şey duydum. Ben bunları bir araştırayım dedi. Önce ne yaptı? Duydu. Neredeyiz? İlmel yakındayız. Sonra bu duyduklarını hayatında e, görmeye başladı. Ne yaptı? Aynel yakın oldu. Sonra gitti bunu bizzat yaşadı. Deneyimledi. E i̇şte hakkal yakın. Aynı nefis mertebelerinde olduğu gibi tüm bu yakınlık, yakınlık makamları da her an hayatın içinde sürekli yaşanan şeyler. Şenay demiş ki Esma terkibimizi nasıl öğrenebiliriz? Mesela böyle çok soru geliyor Ayşe Hanım. Bu Esma terkibimiz nasıl öğrenebiliriz? Ben onu nasıl öğrendim biliyor musun? Nasıl? En çok zevk aldığım işe baktım. Ben hayatta dedim en çok neyden zevk alıyorum? Hani herkes mesela bana şey diyorlar böyle. Herkes derken yani. Herkes değil tabii ki bazı insanlar. Ya sen ne saçmalıyorsun? Senin dört tane çocuğun var. İşte 18 tane yaşlıya bakıyorsun. Hani işte millet için işte bu kadar koşturmana değer mi? Ya benim e, esman bu. Yani ben e, zevk alıyorum. Öğrenmekten zevk alıyorum. Öğretmekten zevk alıyorum. E, ben paylaşmaktan zevk alıyorum. E, i̇şte yani böyle bir anat yapımın olması benim bir esman. Ben e, 12 yaşındayken de 6 yaşındaki çocukları korurdum. Hani bu benim bir yapım ama bunu anlatamıyorum. Ben Esma'mı böyle öğrendim ama başka bir yöntem varsa bilmiyorum. <gülüyor> ne açalım şeyden ee, neydi? Dur, dur. Şimdi aklımda bilmiyorsun. Ya Esma e, terkibi sizin her an zaten hayatın içinde 
e, kişinin hani kendini keşfetme süreci var ya herkese bakıyor dedik ya aynalıklarını bütün bu dünya benim aynam aşırılıklarını idrak ediyor kendinin eksik yanlarını idrak ediyor falan ya bunlar zaten onun yaşam planında açığa çıkmıştır şimdi ben e, 2005-2004 yılında öğretmenliğe başladım önce özel derse başladım Ondan sonra dershanede öğretmenlik yaptım. Sonra çok farklı bir alana geldim. Kamuda memuriyete başladım. Ama kamuda da üniversitelere, liselere e, işte seminerler verdim. Anlattım. Şimdi bu ben benim hayatımın ananında hani kendimi bilmeye başladıktan sonra 20'li yaşlarda, 19'lu yaşlarda başladım özel ders vermeye üniversitede. Kendi harçlığımı çıkarmak için. 18 yaşından 38 yaşına 20 yıldır ben bunu anlatıyorsam yani herhangi bir şey hayatın içinde herhangi bir şey hiç fark etmiyor. Ve 18 yaşından hatta kendimi o topla kendimi bildiğimden beri üniversite dünya klasiklerini bitirmiştim mesela. Herkes der ki ya sıkılmıyor musun? Hayır sıkılmıyorum. Okumaktan, araştırmaktan, anlatmaktan sıkılmıyorum. O zaman bu benim esmamdır. Bu kadar ismini bile terkip olarak bilmenize bile gerek yok. Ne, nerede keyif alıyorsunuz? Ha, Murat abinin lafı geldi şimdi. Diyor ki, ya diyor, niye az önce dedi ya, bunun amacı ne? Bu yayının amacı ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ya bize burası sevdirildi. Bu kadar basit. Biz de burada işte, şey, aşağıda dünyada şeriat tarikat oyunu oynuyorduk. Geldik burada hakikat marifet oyunu oynuyoruz. E çünkü dilim bir şeylerle oyalanacak. Biz bu dünyaya geldiysek bir şeyler yapacağız. Öyle değil mi? Aynen. E biz de burası sevdirildi yani. Bir sebebi olmak zorunda değil. Hayatın da bir sebebi olmak zorunda değil. Bizim zihnimiz diyor ki yaşamın bir amacı olmalı. Hayatın bir anlamı olmalı. Hayır hayatın anlamı oluşu olduğu gibi kabul etmek. Hayata anlam veren şey neydi? Özgü değil mi? Evet. Sen bir hedef konulacaksa o idrake ul- ulaşıp Kapsayıcı ve kabul edici olmak. Bu kadar. Her şey kendiliğinden, kendiciliğinden var. Her şey Doğru. Olur. Ayşen Hanım, Meltem sormuş. Ee, neresi yarım kaldı anlamadım ama belki senin aklındadır. Kadın gözümün nuru namazla ilgili bir soru gelmişti. Yarım kaldı. Lütfen o sorunun cevabını verir misiniz? Neresi Hangisi? cevabı? Meltem soruyu bir daha yaz canım benim. Sen soruyu net bir daha yaz. Ben tekrar sorarım. Hani bu dünyada üç şey sevdirildi. Kadın, gözümün nuru, namaz ve koku. Buradan, benim burada anlatmak istediğim namaz, oruç ya da güzel koku ya da kadın değil. Burada anlatmak istediğim şey. Onları da tefekkür ederiz. Onları da ben burada masa olarak anlatırım. Uydururum. İnşallah kalıbına da uyar. Yani çünkü yorum. Yani benim yapacağım şey ya da şu an sizin yaptığınız şey sadece bizim yorumumuz olabilir. E yorum olduğunda da ikiliktesin. E bu bana göre. E belki başkası baş- kendisine göre farklı bir yoruma girecek. Yanlış diyebilir miyiz? Yok. Mutlak doğru diye bir şey yok ki. Mesela bana diyor dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bakın dünyanızdan diyor. Ben sizin dünyanızdan göçtüm artık ahiretteyim diyor. Yani ahiret bilincine geçtim. Bilinç ve şuur olarak artık dünyada değil. Birincisi benim çıkardığım. İkincisi güzel koku diyor. Kokunun da frekansı vardır. Güzel koku güzeldir. Mesela şu an çıkıyor. İkincisi diyor ki işte kadın. Gözümün, e, üçüncü seçti gözümün nuru namaz diyor birinci olarak da. Neyse kadın. Bana göre kadın burada mesela bunu farklı anlayabilirler ama kadın nedir? Rahimdir. Doğurandır. Yeniden doğurandır, açığa çıkarandır, üretendir. Değil mi? Kadın olmasa bu varlık halini açığa çıkar mıydı? E, kadın bu yüzden çok kıymetli. E, üçüncüsü gözümün nuru namaz diyor. Namaz niye gerekli? Namaz yap, namaza durduğunuz zaman kime secde ediyorsunuz? Kendinizden kendine, kendi özünüze. Kendinizdeki o varlığı açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hem ruhsal olarak hem zihni susturuyor. Değil mi? Namazla bir kendinize zaman ayırıyorsunuz. Zihni susturmuş oluyorsunuz. E, o anda zihni susturabilirseniz huzur açığa çıkıyor. E, onun dışında bedensel olarak da faydası var. Ha, bana sorarsanız ister yoga yapsınlar, ister namaz kılsınlar. Benim için e, bedenen de ruhen de her ikisi sizi rahatlatıyorsa, yani siz nerede huzurluysanız 
O sizin için kıymetlidir, o sizin için e, güzeldir yani. Çok güzel ifade et. Şengül, Şengülen demiş ki, marifette karşımızdaki yanarken her şeyi anlatmak istiyorum, çenemi zor tutuyorum, çok üzülüyorum, ne yapmalıyım? Şengülen yapacağın şey, e, çoğu videomuzun altında bizim e, grup linklerimiz var. Lütfen birisine gir, e, bizleri sor. Biz ve ben ve yönetimdeki herhangi birini mutlaka yardımcı olacaklardır. Gel sohbet et, burada yayın açalım, konuşalım. E, grupta yayın açalım, orada konuş. Sen e, içindekilerini akıtmak zorundasın. E, akmak zorundasın. Bizim mecramız fikir platformu. Gönülle bu işi yapanların her zaman e, yerimiz var. E, gelebilirsin canım benim bizim gruba. Sen konuş biz dinleriz sadece. Hiçbir şey olmasa da konuş biz dinleriz. Teşekkürler. Esra demiş ki susmak ve izlemek meditasyon gözlemciyi fark etmeyi kolaylaştırır değil mi demiş. Namaz da normalde onun için var evet. Emir demiş ki önceden namaz kılan ben şimdi hiç kılamıyorum. Sebebini hiç anlayamadım. Etrafta da yanlış anlaşılıyorum. Ne özellikle eşim ne oldu sana dinden mi çıktın diyor. Ben ne yaşıyorum gibi sormuş. Dünyadan geçmeye başlamış. Terki dünya e, olduğu zaman şimdi siz kendinizi yokluğa gittiğiniz zaman zaten ben yoksam namaz kılacak kim var diyorsunuz. O zaman salatı daimun dedikleri e, daimi namaza geçmiş oluyorsunuz. E, ama şöyle bir şey var. E, ben kendi açımdan söylediğimde ben de şeriat ve tarikat kaydı çok yok bir inanç alım. Açıkçası bunu söylemek gerekirse. Hatta şu an e, çok daha böyle tasavvufi terimlerle falan yoğrulmuş olduğumu söyleyebilirim ama bunlar e, da kendi rap sistemimdeki terbiye aklı külün açığa çıkmasıyla İçeriden açığa çıkan terbiyeyle e, öğretilenler, yani kalbi olarak açığa çıkanlar da o da kendiliğinden açığa çıktı. Yani benim dışarıda bir tasavvuf arayışım açıkçası olmadı. E, fakat benim de aşk makamında, yani aşktan yandığım dönemde, hani o dedim ya birdenbire, hepsi zaten birdenbire oluyor. E, o aşk makamında yandığım dönemde, Herhalde hiç kılmadığım kadar namaz kılmışımdır. Belki günlük 13 saat, 14 saat zaman zaten yok. Zamanı kaybediyorsunuz. Eşim beni bir gönderiyordu. Ben namaza bir durmuşum. Kafayı bir kaldırıyorum akşam olmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Çok yoğun böyle bir namaz kıldığım dönemim oldu. E sonrasında yokluğa gitmeye başladıkça namaz kalmadı. İstek kalmadı. Ama hiçbir şey kalmadı. Yani yok diyorsun ki zaten hiçbir şey yok. Gördüğün hiçbir şey gör- yani burası rüya alemi. E, rüya alemi, misal alemi, masal alemi her ne dersen adı. E, o zaman hiçbir şey yoksa diyorsun kim ben yokum ki namaz kılayım. Sonra Allah ve Allah'ın varlığıyla daim olduktan sonra e, ehli der ki geri döndüğünüzde namaz kılmak hayırlıdır, güzeldir. E, Hazreti Muhammed de bunu yaptı. Amaç neydi? Hep sırat-ı müstakim üzere dost doğru yolda e, olmak adınaydı. Velhasıl böyle. Ama değiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum. E, şeytan mesela, şeytanı da değiştiremezsiniz. Siz şeytan olan bakış açınızı değiştirirsiniz. Şimdi Gönül sormuş da, o, o soruyu sorduğunda ee, çok güzel bir soru sormuş. Ee, onunla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Demiş ki soru şu. İlmi e, Rabbani nedir? İlmi ledün nedir? Şimdi ben bu ilmi Rabbani'yi duydum tamam mı? Ayşem ilk. Nedir Aha, ilmi dedim. Rabbani? Nasıl? Nedir? Rabbın ilmi. Rab nedir? Bu dünyadaki yani yaratımları. Bu dünyadaki işte şey ilmi. Ee, i̇lmi ledün de işte hakikat de bilmem bir şey işte öyle or- oradaki ilim. Şimdi duydum ben bunu ilmi Rab- e, Rabbani'yi ama ilmi ledünü duymamıştım. İlmi Rabbani'yi duymuştum. Dedim ki aha dedim bir kelime daha uydurmuşlar dedim. Bak dedim bunun dedim ekmeğini yerler yerler dedim. Beş altı ay dedim ondan sonra bir kelime daha çıkar dedim. Çıktı ilmi ledün. Şimdi bekliyorum ilmi Sirius çıkacak. İlmi Jüpiter çıkacak. İlmi dokuz çıkacak falan bir şeyler bekliyorum ben. Bu ilm takıları çok oldu çünkü. 
Nedir ilmi Rabbani ya da ilmi Elecül? Aradaki fark nedir? Ben dediğim gibi o kadar tasavvuflu bilgiye bana bildirildiği kadar haizim. Onun için şunu açıklayabilirim. Rab, Rab sistemi, Hak sistemi, Allah sistemi, Hu sistemi. Rab dediğimiz şey bizi terbiye edici olan üst aklımız diyebiliriz. Üst bilincimiz diyebiliriz. Sizi terbiye eder, ehlileştirir, öğretir, öğreticinizdir. Aklı külün açığa çıktığı yerdir. Hak dediğimiz şey kişinin kendi vicdandır. Allah dediğimiz şey görünür ve görünmeyen, yani kuantum alan, madde alan, alan ve mana alemindeki görünen ve görünmeyen her şeydir. Bu varlık aleminde gördüğümüz her şey Allah'tır. Allah'tan geçiniz dedikleri yer. Orası hu dediğimiz yerde Artık kişinin özünün, özün açığa çıktığı özdür. Yani öz artık. Son. Arayışın son bulduğu yerde de hu açığa çıkar. Hu sistemi. Sistem nasıl işler? Aynen o piramidin üstündeki özden aldığımız bilgi süzülür, süzülür. Frekansı ve enerjisi düşürülür. Yoksa diyor ya yanarım ben. Hazreti İbrahim diyor ya birazcık daha şey yaparsam yanarım. O frekans ve titreşim düşürülür. İnsanın anlaya ve anlayabileceği ve algılayabileceği titreşimle insanın kalbine ilham olur. İlmi ledünü sadece içeride değil, bütün alemde de görebilirsiniz. Bugün işte az önce söylediğim kuantum bilgisi, ilmi ledün fizik öğretisi, ilmi ledün sizin aldığınız matematik öğretisi, ilmi ledün yani baktığımız zaman anlatabiliyor muyum? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her şeye bir kutsallık atfediyoruz. Bu yolu kutsallaştırıyoruz, yolculuğu kutsallaştırıyoruz, hakkı, hakikati kutsallaştırıyoruz. E kutsallaştırdığınız her şey sizin putunuzdur. Kutsallaştırmak demek, kutsallaştırmak demek aslında baktığımızda. Böyle. Ee, Şenay e, çok güzel demiş, gönül öyle demiş. Hava diyor ki, Hocam şu an çok cehennem içindeki bir üzüntülü hissediyorum. Bir yıl önce eşim, boşan, eşim boşanıp ortadan kayboldu. Yeni ortaya çıktı ve beni barış ve benimle barışmak ve ben barışmak istiyorum. Para kaybı olduğu için sen yoluna bak dedi. Acı çekiyorum. Allah hava bu soruyu ben uyanmamış olarak e, Ayşen Hanım da uyanmış olarak cevap verebilir. Ben sana abla tavsiyesinde bulunabilirim. E, Kocan ilk bıraktığı insan sen hani kocanın bıraktığı Havva değilsin artık. O da bırakan adam değil artık. Şurada önemli olan o bir yıl içinde onun yaşadıkları onu sana gerçekten yaklaştırdı da e, çaresizlikten mi seni itiyor? Eğer öyleyse bence sarıl kucakla ama bahane mi uyduruyor? Ee, onu en iyi senin kendi enerjin bile tanır. Bahane uyduruyorsa e, çok fazla yanma kızım. E, biraz böyle kendini geri çek. Hayatına bak. Yani yolun sen istesen de istemesen de başka bir yönemece giriyor demektir. Orada bunu kabule geçip hakikatten e, yanmanı azaltabilirsin. Bu yanmanı ilahi aşka çevirebilirsin. İlahi aşka çevirip e, hakikatine gidebilirsin. Ama yargılama, senin yüzünden para kaybettim falan gibilerinden söyleme. Zavallı adamcağız zaten kendisi de yanmış bak kaybetmiş. Belki de utancından sana yaklaşamıyor. Öyleyse onu affettiğini hissettir derim. Ve sözü hakikatteki konuğumuz Ayşe Hanım'a bırakıyorum. İnanç Hanım önce uyanmış, uyanış oyun oynamayın. <gülüyor> Gerçekten. Başına gidiyor ama benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. <gülüyor> ben de sadece derim ki kıymetli olan sensin, değerli olan sensin. Merkezine, kalbine dön ve kalbine sor. O yanlış cevap vermez. Evet. Yani her şey değer, o şey gibi o şey Aynen. bitiyor. Bunları Gerçekten. Yani mesela bazı ilişkiler oluyor Ayşen'cim, bazı ilişkiler yok oluyor. Hiç anlam veremiyorsun. Yani diyorsun ki ben olsam asla hani beraber olmam ya da 
tekrar barışmazdım falan. Hani yani e, bakıyorsun böyle. Sonra benim öyle dediğim insanlarda mesela bundan 15-20 sene önce bakıyorum o gözündeki pırıltı yok yok değil. Bunlar diyor birbirine çok uyumlu. Hani herkes kendi şeyini bilir. Anlatabiliyor muyum? Onların artık özel de kendine özel birbirlerine pırıltıyla bakıyorlar. Ne kadar güzel. Hani... İşte yap, yaptığımız yorum sadece zan olur ki. Yani ben onun hayatını Abi. deneyimlemediğim, onun yaşadıklarını yaşamadım, onun duygularını anlayamam. Onun bildirdiği kadar anlayabilirim. Ama o da bendeki kayıpların açığa çıkışı olur yine. Yani hani bunu hep konuştuk ya. Yorumun olduğu Abi. yerde, yargının olduğu yerde zaten zihin vardır. Zihnin olduğu yerde de zan ve ikilik vardır. Doğru. Ne desek Şimdi, boş o yüzden. E, yine bir soru geldi ama bu soru bu haftanın sorusu değil. Onu da bir yazayım bir kağıda. Bir kenara yazayım. E, nereye yazmıştım soruları? Neyse arkadaşlar siz bakarsınız yazarsınız. E, yönetici arkadaşlarıma söylüyorum. Şenay sormuş. Aşk, ışk kavramlarını kuantum boyutundan anlatır mısınız? Kuantum önümüzdeki haftanın sorusu. Şenay'cığım haftaya cuma günü dinlersen olur. Ee, ruhsal hayvanlar burada nasıl var mıdır diyor. Ya şunu söyleyeyim bu hayvan hayvan diyorsunuz arkadaşlar hayvan e, e, incitici atıcı al, hani alt boyuttan bir varlığın adı değildir ki. Hayvan Arapça canlı demektir. Canlı. Canlı. Yani mesela ben Ayşen'e hayvan derken benim ailem bana şey öğrettiyse ah, bu çok kötü bir kelime. Kelimenin zannıyla ya da ona da öğrettiyse ben bana mesela öğretmediler derim diyelim ben Ayşe'ne hayvan dedim canlı dedim o da kendi zanıyla bana kışar neden çünkü ona çok kötü bir şey gibi öğretilmiştir ama hayvan aslında canlı demektir dolayısıyla ruhsal hayvanlar burada nasıl var mıdır koyunda da ruh var maymunda da var bizde de var yani tabi ki ruh var bizde hepimizde var ruhsal olarak ne kastettim bilmiyorum ama bu bizim hakikatin konusu değil gibi geldi bana. Ne dersin Ayşe? Ayşe'nin. Ya varlık alemi zahirde e, hepsi şey yani o ruhlar alemi de hepsi burada diyoruz ya hani gidilecek ayrı bir yer yok yani. E, ruhsal hayvanlardan kastını ben de anlamış değilim ama mesela şey söyleyebilirim. Her insanın bir hayvani e, fıtrat kuramı ile ilgili hayvani bir sureti vardır. E, onun dışında cinler alemi var. Başka varlıklar alemi bizim gördüğümüz göre e, varlıklar, ruhsal varlıklar vardır, enerjisel varlıklar. E, biz bu beden algısında belki algılamıyor ya da göremiyor olabiliriz. Belki frekansımız yükseldikçe görebiliriz. Ama onlar da dediğim gibi o yaşadığı dönemlerde kişinin geçtiği boyut, hal e, ve durumlardır. Çok önemli mi? E, yani olmalarında bence bir sakınca yok olabilir. Belki çok evet. daha gelişmiş üstteki varlıklar da vardır. Hani o az önce arkadaş boyutlar boyutlar dedi ya, olabilir. Doğrudur olabilir yani. Niye olmasın? Bu kadar varlık ve çeşitliliği yaratan Allah başka varlıklar yaratmayacak. Biz bizim gördüğümüz canlı madde olarak gördüğümüz varlık alemi varsa evet. öbür alemde de mutlaka mana dediğimiz alemde de farklı varlıklar vardır. Şenay demiş ki ilmi ledün varlıkta açığa çıkan her yaratılmışın bilgisi oluyor sanırım. Öyle mi Ayşen Hanım demiş. Her varlıkta açığa çıkan her yaratılmışın bilgisi. Ya şöyle oluyor. Hani ilmi belki buna ilmi ledün dersiniz ne derseniz deyin. E, kişi artık o kalp makamına çıktıktan sonra yani o aşamaları geçtikten sonra kalp gözünün açılması dediğimiz bir şey var ya evet. e, gerçekten kişiyi okuyorsun yani halini okuyorsun, şuurunu okuyorsun e, yaşadıklarını okuyorsun e, mesela bakıyorum diyorum ki yani baba enerjisi eksik yani eril enerji eksik dişil enerji eksik mesela Sol, bizim sol tarafımız anne enerjimiz diyoruz, sağ tarafımız baba enerjisi diyoruz ya, uzun olarak. Beyinde de tam tersi oluyor. İşte kişi de anne yoksa kişi geçmişe takılı kalıyor. Baba enerjisi eksik ya da pasifse e, gelecek takıntısı, gelecek korkusu, kaygı, endişe çok fazla oluyor. E, Allah'la bağlantı kuramıyor hak boyutuyla. Evet. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Bunların bilgisi zaten siz artık zamanla oturmuş bilgi olarak 
e, idrak olarak açığa çıkmış oluyor. E, siz de baktığınız kişiyi kitap gibi okumaya başlıyorsunuz. Ama bu da normal bir hal, hal yani sıradan normal bir hal, e, hal alıyor. Öyle söylüyorum. Yani şey bizim Yener hani YouTube editörümüz Yener var ya o bana mesaj çekmiş demiş ki aman işte ekibe söylüyor yönetim ekibine diyor ki aman diyor inanç hocanın sesini yükseltmeyin diyor çok diyor baskın oluyor sesi onunki kısık olsun diyor ayarlarda <gülüyor> Ayşe Hani sesimin kaba olduğunu söylemenin nazik olduğunu bulmuş. Teşekkür ediyorum Yener'e. <gülüyor> ee, şey sormuş hocam. Demiş ki Habibe sormuş. Hakikat bilinci tam anlamıyla olmayan oğlum hiçliğini yaşamış bana anlattı. Her yerin yok olduğunu anlattı. Bu mümkün mü? Nasıl yaşadı? Şimdiden teşekkür ederim demiş cevabını. Doğrudur. Yeni gelen nesiller, nesiller çok çok e, şey. Şimdi bize diyorlar ya mesela ben hani biraz yaş olarak küçüğüm. E, normal bu yolda e, olan büyüklerime göre. E, ama geçme yani arkadan gelen nesil. E, ben şimdi değil mi? Şeriat ve tarikat kaydı bende yoktu. Evet. E, vehbilikle yani içsel öğretiyle o da yine aslında içsel öğreti dediğimiz şeyde aklı külün kişi de açığa çıkması enerjisi olarak. E, hakikat boyutundan direkt açılımlarım olmaya başladı benim. E, evet. Ama ben yine de bir alt bilinçten ne yaptım? E, ka- şeriat ve tarikat bir şey olarak kayıt olmasa da ne yaptım? Oradan bir e, yol alışı yaşadım. Ama bizden sonra gelenler direkt sevgi şimdi benim oldu. Bir buçuk, iki, iki, iki buçuk yaşında ağaçlara sarılıyor. Yani e, diyor ki lütfen diyor tasarruflu olun. Diyeceğim bana diyor, beni diyor bu halimle uğraştırıyorsunuz diyor. Ben size tasarruf öğretemedim diyor. Sahile iniyoruz yanımızda çöp poşetleriyle çöp topluyoruz birlikte. Bu insanlar neden böyle davranıyor? Doğayı yok etmek istiyorlar. Yaşamı yok etmek istiyorlar. Yani yeni gelen nesil çok daha üst şuurla geliyor zaten. Çocuğunun da bunu deneyimlemesi çok normal. Onlar zaten çoğu üst bilinçte direkt sevgi boyutunda sevgi frekansı e kendi de safiyetleri de var zaten işin içinde anda yaşıyorlar o safiyet de açığa çıkıyor mümkün yani Neden öyle? bir de bir de bunu epigenetik çok iyi açıklıyor biliyorsunuz değil mi epigenetiğin arkadaşlar ben kulağınıza su kaçırın epigenetik diyeyim size ee, aslında anlatırdım ama konuşmacımız e, Ayşen Hanım ben değilim onun için yani epigenetikten dolayı ee, çocuklar şimdi çok daha farkındalıklı doğuyor. Kısaca söyleyeyim. Epigenetik denilen olay sizin atalarınızdan getirdiğiniz mektuplardır. Atalarınızdan getirdiğiniz mektuplar demek atalarınızın travmaları, atalarının bilinç seviyesi ya da atalarınızdan e, hatıralar, nerelerde korktular, nerelere seviniyorlar, ne gibi hobileri var. Bunlar onun için de zaten e, armut dibine düşer Sözünü atalarımız da epigenetin kavramını bilmeden de söylemişler. Her zaman böyle midir? Değildir. Olmaması epigenetin yok olduğunu göstermez. Sigmund Freud'un söylediği e, insan karakterini %65'in doğuştan getirir, %35'in çevresinden alır. O %35'in çok etkili olmasındandır. E, diyerekten ben kendi soruma geçmek istiyorum. <gülüyor> ben küçük bir ekleme yapayım mı epigenetiğe? Lütfen. Tabii ki. Şimdi epigenetik alan ve bilinç o da yine bilinçaltı kayıtlarının bizim o programla ana program dediğimiz bir yani insan beynini bir ana program gibi düşünün o ana programla dünyaya geliyor o ana programda böyle hatalı tip çizdiğimi düşünün i̇şte çarpı çarpı çarpı çarpı hatalı kayıtlar var öyle düşünün o ana programdan kişi sıkılıyor diyor ki işte yani benim remi yükseltmem lazım e, harici belleği yükseltmem lazım bu bilgisayara bir virüs programı eklemem lazım ne yaptı bilgisayara virüs programa taşıdı Artık daha kolay işliyor. İnternete daha kolay giriyor. Bu noktada benim nacizane tavsiyem bu bir anlık bir şey. Şuur ve e, farkındalık meselesi. Şu kadarını bile yapmış olmaları yeterli. Şunu söylesinler. E, bir gözlerini kapatıp hoşlandıkları bir meditatif müzik açabilirler. Bütün atalarına, tüm aktarımlarına teşekkürle, şükranla ve onların hem varlıklarını hem kaderlerini hem de onların 
onlardan tohum olarak bize aktardığı bu kaderi, bu DNA kayıtlarını onurlandırarak, teşekkür ederek ama artık bilinç ve şuur olarak bunlara ihtiyacı olmadığını ve atalarına şunu da söylüyor. Yani eminim şimdi her versiyon bir üst versiyona yükseliyor ya. Yani ben şimdi çocuğumun çok iyi yerde olduğunu görmüş olsam çok mutlu olurum. Eminim onlar da çok mutlu olurlar. Bu anlamda. Hani öz noktasından baktığında bütün o yaşam biziz zaten. Ama hani biraz daha şuur olarak hala bilinçaltı kayıtlarını temizlemek isteyen, onları idrak etmek, kendini keşfetmek isteyenler için bu dipnotu geçiyorum. O anlamda bütün geçmiş kayıtlarını, atalarını onurla, şükranla e, yad edip hatırlayıp o bütün bağ ve bağlantıları, o epigenetik alan ve bütün ve bağ, bağ, bağ, bağlantı ve enerjisel e, bağlantıları kesiyorum. Ve kendi benliğimde ben olarak kendim, ben benim diye bilirler. Ben onu şöyle söylüyorum. E, diyorum ki Ayşen Hanım. Sizin yüzünüzden, sizinle getirdiğim mektupların yüzünden, sizin yüzünüzden öpüldüm öpüldüm, dövüldüm dövüldüm. Artık beni rahat bırakın hayatımı yaşayacağım ya hadi kendi işinize gidin. Güle güle teşekkür ederim. Ben de şimdi kendi hayatımı yaşayacağım diyorum. O olmaz mı? İlla bu öyle sevgiyle falan mı olacak yani? yani böyle ya direkt de konuşsak olmuyor mu yani? Bu da olur. O da size fıtrat. O da olur. O da sizden açığa çıkıyordur. Bu da benden açığa çıkıyor. Hani ben de onlara teşekkür etmeyi, gerçekten onların kaderlerini onurlandırmayı tercih ederim. Çünkü gerçekten onlar e, e, o zaman o benim atam olmuş olmasaydı tohum olarak ben bu dünyada bu varlık aleminde açığa çıkmam. Bunun için bile teşekkür ederim. Bir de bir de bu hakikat yoluna ilk başladığım zamanlar şey derlerdi. İşte soru sor. Soru sor. Mesela yat yerde uyuyacağım ya uyuyacağım ya şey derdim mesela bir şey yaptım ya o gün ondan sonra Rabbim e, yaptım nasıl diye soracakmışız neden niçin yok nasıl Rabbim nasıldı falan diye cevabı bekliyorum bekliyorum gelmiyor neyse daha yeni başladık ya diyorum ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün cevap gelmiyor ondan sonra şey demeye başladım cevap konuşma sen konuşma çok da fın fın Dönüp yatıyordum yani. <gülüyor> hani ben böyle olaylara biraz daha şey bakıyorum. <gülüyor> hani. Çok da fınfın. Evet. Vallahi öyle. Çok da fınfın dedim böyle. Sonra da mesela şimdi e, bir ara hırslanmıştık. Uyanacağız uyanacağız diye işte. insanların gazına da böyle de geliyordu. Ondan sonra düşündüm. E, şey dedim. E, bak geçirdim İdrak evrelerini anlatıyorum. Çünkü bunları sizler de geçirmişsinizdir. Ee, sayın üyelerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, canlarımız vallahi. Bak yani bunlar normal. Dedim ki, ya kardeşim ben niye uyanmaya çalışıyorum ki? Ben zaten yokmuşum. İnanç kayı olarak ben içimde bir öz varmış. Bir böyle Allah var. Yani görünen görünmeyen her şey Allah'a ait. Bu beden Allah'a ait. İçimdeki öz deneyim yaşıyor. Ben de inanç kayı olarak kullanıyorlar. Ben de salak gibi koşturuyorum. Ay onu iyi yapayım. Ay bunu iyi yapayım. Ay çoluğum çocuğum. Ya da şöyledir böyledir. Ondan sonra benim zaten kendi ismimin anlamı kalmadı. Başarısız bir insan olmuş olsaydım hayatta şöyle derdim. Oh be. Ne güzel ben yokmuşum. Ama ben bu kadar uğraşmışken sen yoksun. E, özle Allah sisteminin şeyi falan denildiği zaman benim zoruma gitti. Ondan sonra Dedim ben uyanırsam, uyanırsam, uyanırsam dedim ben bunun hesabını sorarım. Ben beni nasıl kullandın? Varsa mahkemesi çıkarım, tazminatımı da alırım senden dedim. Sen beni nasıl kullandın kardeşim? Yani benden izin aldın mı sen beni kullanır ki? Bir arada öyle bir şeye girdim. E, bu sabahta nasıl uyandım Ayşen? Büyük bir, normalde 6'da kalkıyorum şeklinde, 5'te kalktım. Büyük bir sinirle uyandım. Aslında anlatmayacaktım ama e, sinirlenmemin konusu da ya ben yoksam dedim. Ben yoksam. Aslında ben yok demek şu yani. Ben sadece bu beden değilim. Ben bunu da kapsayalım. Ya Ama o zaman adımı kapsayan koysalardı. Herkesin adı kapsayan olsaydı. Kapsayan bir, kapsayan iki de biz başta bu oyunu bilseydik. Şimdi mesela uyanan 
ya da böyle farkındalığı olan e, insanların çocukları olsun ya da YouTube'da bu videolarımız olsun gençleri çok güzel. Şimdi 55 yaşında bu bana ne kazandı? Şimdi bu ben e, uyansam ben inanç kaya değilim zaten. İçimdeki özmüş. Öz uyanmış. insan olacakmış. Hayvandan insana gidiyormuş. insandan insanı kamile gidiyormuş. Ben de ondan öcümü alacağım uyanmayacağım. O beni kullandıysa ben de uyanmayacağım. Sinir etti beni uyanmayacağım diye bu sabah uyandım. Anlatabiliyor muyum? Hani o öcümü alacağım uyanmayacağım dedi. Bu konularda bu çelişkilerin konusunda ne düşünüyorsun? Ya bıraktığım yerde o şeyi Sana ben de çok yaşamıştım e, o dönemde. Nerede Nasıl canım? ya dedi. Özgür irade Sakın yok. Sakıldı o sözden de bak lan sen niye e, geldin? Yani şimdi? benden ifade bu. Bana sordum yani. Hani kendi bilinmekliğini evet. istedi de beni bilinmek istedim bana sordum. Yok yani o sözden de bak lan sen niye geldin? Özgür benim. En son evet. o bize anlatılan bilgilerle, aldığımız bilgilerle uyanmaya çalışma e, hali var ya. Sonra orada fark ediyorsun ki uyanmaya çalışan kim? Bakın hep bu soruyu soruyorum. Bunu yapmaya çal- yapan kim? Bunu isteyen kim? İsteme hali. Yapmaya çalışan. Bunların hepsi yani uyanmaya çalışan da ego. Bu hallerin en sonunda işte o şeyde dedim ya burada tamam diyorsun ya. Hiçbir şey istemiyorum. Uyanmak da istemiyorum, uyanış da istemiyorum, yolu da istemiyorum, kitap da istemiyorum, bilgi de istemiyorum, yaşamak da bitti diyorsun yani. Hani bir istemiyorum. İstememe hali, vazgeçme hali, çabayı bırakma hali, çabasız olma. Olduğu gibi sonra hayata dönüyorsun yaşanışa. Aa bir anda bir bakıyorsun ki bir anda. Ya var ya o gelse bile bana bir anda gelse bile korkar korkar gelmez gelmez. Şimdi ümünü sıkacağım biliyor yani. Sen beni nasıl kullandın benden habersiz. Bu bedenim benim kutsaldır. Biz böyle öğrendik küçükken. Bedenin kutsaldır. Hiç kimseye elletemezsin. Hiç kimse bedenini kullanamaz. Sen izin vermediğin sürece sana arkadaş olarak elini bile böyle omuzuna atamaz. Yani benim normalde kız arkadaşlarım bile. Yani kadın arkadaşlarım bile. Yani bana böyle dokunamaz yani böyle bir belli seviye vardır. Ben bunu öğrenmişken bedenimin benim olmadığını öğreniyorum. Yani bu benim için ne kadar büyük bir travma. İnadına uyanmayacağım. O da bu beşer dünyada. Çok kıymetli, çok güzel bedenimiz. Bizim bedenimiz bizden açığa çıkıyor, bizden ifade buluyor. Sadece onunla birlikte yaşama atıyoruz. Çok güzel, hepsi çok kıymetliymiş. Yaşam çok kıymetliymiş. Ee, nasıl diyeyim? Neşe güzelmiş. Neyi tercih Aynen. eder? Bu sefer ne yaratmak istersen o farkındalıkla kün emrinin açığa çıkışıyla oluşa geçiyor. Ol yani kün ol oluşa geçmeye başlıyor. Hepsi çok güzel. Hepsi yerli yerinde çok güzel. Bunu izleyen herkes yerli yerinde çok güzel. Ve hepsi kendi bilincinin kemalatında tekrar söylüyorum. Celali yaşadık cehennem duygusunu yaşadık ya duygu düşünce alanında. Orası cehennemimizdi bizim. Duygunun, düşüncenin olduğu yerde cehennemi yaşıyoruz. Yaşamadık mı? Sevgi var, nefret var. Duyguların içine bir oraya sarmalıyoruz, bir buraya sarmalıyoruz. E sonra cenneti yaşadık. Oraya da cemali diyelim hadi. İşte o celaliyle, dünya boyutuyla cemalini, kuantum alanı birlediğin anda kemalat açığa çıkıyor. E ama bakıyorsun, daha önce de söyledim ve hala söylüyorum. Sen inanç olarak kendi kemalatın, kendi varlığın, kendi biricikliğin üzere varsın. Ben kendi biricikliğim, kendi celiğinden olan bu hal üzere çok kıymetliyim ve varım. İyi ki varım. İyi ki varız. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. Zaten bu yayını izliyorsanız bugün bir canım yazdı. Diyor ki ben bunu yaşadım. Şunu şunu şunu deneyimledim. Ama ona bir bilgi vermişler. İşte uyanışta ee, neydi? Hakikat e, kemalatının ondan açığa çıkışı bu şekilde olur gibi bir şey söylemişler. Peki ben bu uyanışı nasıl yaşayacağım? Bunu soran dedim ki bunun beklentisine giren, giren kim? Özne. Sen dedim zaten uyanmışsın. Hani bir uyanış oyunu oynuyorsan herkes uyanır. 
Hepimiz uyanıyoruz. Uyuyan yok ki. Bu uyku ve uyanıklık halini normalde de deneyimlemiyor muyuz? Rüyaya Evet. yattık, uyuduk. Rüyada e, inanç abla, sen birini öldürdün, katil oldu. Kabus falan kalktın, gözlerini açtın. Ne dersin? Oh, rüyaymış dersin değil mi? Polis gelir alır mı seni? O anlamda düşündüğün zaman burası bu anlamda rüya aynı. Kişi kişi idrakında olduğu sürece bu şuurda, bu farkındalıkta o, yani yüksel yani o, o bilinçte değilse hani gene ikilikten konuşmak zorundayım. Üzgünüm e, yaratılışın e, gerçeği ve hakikati bu. E, o noktadan baktığında e, ne yapıyor? Sorunlu değil. Sadece öz şuura ulaşmak, kendi merkezine oturmak demek kendinde saygıyı, sevgi yani öz sevgiyi, öz saygıyı, öz değeri, öz şefkati açığa çıkarıp tüm sistemleri kendinde birlemiş. Daha kapsayıcı, daha bütünsel, daha hoşgörülü. Ne bileyim isim de koymak istemiyorum ama bunlar yine kendiliğinden açığa çıkıyor zaten. E çünkü her şeyin sen, sen olduğunu idrak ettikten sonra kimseyle hiçbir varlıkla kavga kalmıyor. O savaş ya da kaç tekniği sen de işlemiyor mesela. Sen onların hepsi üzerinde ne yapıyorsun? E, farkında oluyorsun. Aslında kontrol etmek bile, e, yani kontrol edilebilir demek bile belki burada biraz e, baskı oluşturabilir. Aslında şey, zihnine dost oluyorsun, egona dost oluyorsun. Hepsi de yerli yerinde lazım zaten. Benim bu zihne, bu nefse, bu egoya zaten ihtiyacım var. Sadece yapıcı olarak e, onunla birlikte dost olmaya başlıyorsun. Böyle. Ayşegül işte aslında Kur'an'da cehennemle ilgili ayetler var demiş. Hani cehennem bu dünyada da hani öbür dünyada hani cehennem yoktur gibi hakikatte söylüyorsunuz ya. Diyor ki orada diyor mesela diyor Kur'an'da şey cehennemle ilgili ayetler var diyor. Benim diyor bu konuda diyor kafam karıştı diyor. Hani senin fazla bir şeriat boyutunun hani o fazla olmadığını biliyorum. Onun için sana bilmediğim bir hani soru gibi de sormak istemiyorum. Hani bir, sadece birkaç tane ayet söyleyeceğim. Hani bir fikrin yoksa da sıkıntı değil Ayşe Hanım. Diyor ki e, ayetler şöyle diyormuş bir tanesi. Der ki onun içine sinin ve benimle söyleşmeyin. Bir tanesi de hayır onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini Yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Çok güzel, çok güzel çeviri olmuş gerçekten. Şimdi şöyle, e, ne diyor? Hangi hal üzere ölürseniz o hal üzere dirilirsiniz. Doğru mu? Evet. Biz e, bu şu ve bu idrakta e, doğrudur. Şimdi hangi hal üzere ölüyorsa o hal üzere de dirilecektir. O hesaba kitaba çeviri, şey, çekilecektir. Her Batıni'nin yani hakikat açılımının aynı zamanda bir zahiri yansıması vardır. Doğrudur. E şimdi şeytan diyoruz, şeytan e, varlık aleminde varlık olarak da yaratılmıştır. Değil mi? Ya da cinin Evet. açılımını yapıyor mesela e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cin, onları diyor biz diyor e, dumansız ateşten yarattık. O da ateş aslında. E, i̇nsanı diyor çamurdan yarattık. Değil mi? Balçıktan yarattık diyor. Orada sperm ve yumurtaya değiniyor aslında. Sizin şuurunuzla bakış açınıza bağlı. Kur'an-ı Kerim'de e, bakın ben burada şahitlik ediyorum ki hani eşhedü sırrıyla konuşuyorum şu an ve şahitlik ediyorum ki insan yaşayan canlı Kur'an'dır. Şu an sizin anlattığınız kitap mutab kitabı diye geçiyor. Fakat bu varlık aleminde Bu varlığın oluşunu izlediğiniz yerde siz artık canlı Kur'an'ı izliyor, yaşıyor ve kendinizden açığa çıkarıyor oluyorsunuz. Aklı kül açığa çıktığında da ilm ile dün dedikleri işte ya da aklı kül dediğimiz, Cebrail bilinci dediğimiz, Cebrail'in Hazreti Muhammed'e öğrettiği gibi bu yol Muhammedi bilinçte, hani İsa bilinci dedik ya, madde mananın birlendiği yerde Muhammed ve Muhammed aynı zamanda bir şuur ve bilinçtir. Muhammedi bilincin açığa çıktığı yerde, o idrakın olduğu yerde, Ruhul Kudüs, nasıl Hazreti Muhammed'i e, Kur'an-ı Kerim'i açtıysak, bu yol bütün insanlığa açıktır. 
Ve bu yolda size bu, hadi diyelim ki Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla size de ilham yoluyla, benim ilhamdan kastım o aslında, ilham yoluyla açığa çıkar. Yeter ki duymayı bilin, yeter ki zihni sakinleştirin, yeter ki enerjinizi oraya yükseltin, o bilinci ve aklı küllü, yani cüzi akıldan Allah'ın aklına itica edin. Yoksa ben o kitap yalan söylüyor haşa diyemem. O şuurda ve bilinçte, onun bilincinde, onun idrakında öyledir. Bugünkü şuurunda böyledir, yarınki şuurunda öyledir. Ha bu demek değil ki Kur'an'ı kerimi değiştiriyor musunuz? Haşa. Sadece şuur ve bakış açısı orada değişiyor. Az önce söylediğim gibi bunların hepsi zihnimizle yaptığımız yorumlardır. Ben öyle anlarım, siz öyle anlarsınız. Mesela cilbap. Cilbaplarınızı diyor önünüze aldınız diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Bildiğim ve bana açılan kadarıyla konuşuyorum. Ee, cilbap aslında eskiden o şapka şeyi buradan ıı, aşağı böyle bir tül olurmuş. O türü diyor. Önceden e, köleler e, göğsü, göğüs dekortesi açık elbise giyerlermiş. Onları şu şekilde cilbaplarınızı e, önünüze alınız. Hani kapatınız. Ben bunu böyle idrak ettim anladım. Başkası bunu kapanma ve örtülme olarak idrak eder. Yani bu 5 bin yıl, 6 bin yıl, belki kaç yıl bilmiyorum yazılmış bir kitap. Bugünün şuuruyla, bugünün bakış açısıyla, bugünün teknolojisiyle yani bu şey gibi bir şey. Kur'an değişmez ama bendeki şuur, benim şuurumda, bakış açımda, idrakı ve yaşantımda uygulaması değişir. Ondan anladığım değişir. Kur'an-ı Kerim'den herkesin anladığı bir mi? Onlar olmasa zaten çeşitlilik ve farklılık olmaz. Böyle. Doğru. Ve şimdi bizim e, Telegram grubundan Yadigar demiş uyanmayanlar farkındalıkla ölmüşse nasıl uyanacak? Emrah, Emrah'ı biliyorsunuz. Onun da videoları var ya hani bizim YouTube kanalımızda. Emrah da demiş ki farkındalıkla tabii ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz demiş. Satı demiş benim atalar meditasyonumu çok beğenmiş. <gülüyor> Beraber yapalım demiş. Beraber var ya ata mata diye diye. <gülüyor> Meditasyon yaparız herhalde. Ee, grupta seninle ilgili baya bir heyecan var. Ee, çok teşekkürler alıyorsun. Ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> ee, gerçekten. Ee, çok güzel şeyler yazmışlar senin hakkında. Tekrar dönüyorum Telegram'a, şey YouTube'a bakıyorum. Hakikat okulumuz harika demiş gönül. Yani bir okul gibi oldu bakın görüyorsunuz Ayşen Hanım. Hakikatten. Huzur, Hızır boyutu cennettesindir demiş. Hızır boyutuymuş. Öyle mi cennet? Öyledir. Yaratım ve kuantum boyut ilişkisi sorulabilir mi demiş. O işte kuantum önümüzdeki hafta. Ayşen Hanım çok teşekkür ediyoruz bu haftaki ben sohbet çok için. Ederim. Haftaya sırf kuantum. Ee, ekranda sadece siz olacaksınız, tahtanız önünüzde olacak. Saat 21'de Perşembe günü YouTube'da ve Telegram grubunda hepimiz e, ben de inşallah internet bulursam açıp bakacağım mutlaka. E, bakalım ne açılımlar olacak. Şimdi siz Allah'ı severseniz hani görünen görünmeyen bütün ailemi sevdiğinizde onlar da sizi seviyor. Aslında o sevgide karşılıklı dinleyen, yorumlayan, e, yorum yapan, iyi kötü hiç fark etmez. Hepsine gerçekten gönül kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere Ayşe Hanım. İyi akşamlar, Öpüyorum. sevgiler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selametle. Sağ olun.